వావ్ ఎంత అద్భుతమైన పాట వినాం కదా హాయ్ హలో నమస్కారం వనకం ప్రభాస్ ఆంధ్రలో ఉండేటప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోలో మీరు వింటున్నారు ఆల్ ఈస్ వెల్ అనే కార్యక్రమం మీ ఆర్జే వినియోగించుతూ మరి మ్యూజిక్ ఈజ్ డివైన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వెస్టర్న్ ఆర్ ఈస్టర్న్ సంగీతం ఎలాంటి జర్నర్ కి చెందినదైనా మనల్ని అదొక వేరైన లోకానికి తీసుకెళ్తుంది మరి అలనాటి ఆ అంటే పాటల నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా సంగీతం మనల్ని ఎన్నో రకాలుగా అలరిస్తూనే ఉంది మరి అలాంటి ఒక కొత్త పంథాలో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో వారి వారి సత్తాన్ని చాటుకుంటున్న నలుగురు కళాకారులు ఒక్కటై ఒక మ్యూజికల్ వండర్ ని క్రియేట్ చేశారు తొలిసారిగా తెలుగులో రాక్ జోనర్ లో ఒక సరికొత్త గీతానికి శ్రీకారం చుట్టారు మన ఎటో బీచే గాలి టీమ్ అంతేకాదు ఇప్పుడు ఆ పాటకు కేవలం పది రోజుల్లో హాఫ్ మిలియన్ లైక్స్ వరకు వచ్చాయన్నమాట మరి ఈ పాటని స్వరపరిచిన వారు రాజ్మన్ గారు రాజ్మన్ గారు మెల్బర్న్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆడియో ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ నుంచి బ్యాచిలర్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ చేసి భారతదేశంలో ఆస్ట్రేలియాలో రాక్ రేడియో రొడేషియన్ రాక్ రేడియేషన్ రాట్లర్స్ సమారియా హెవెన్స్ హెవెన్స్ టౌన్ జెట్లింక్ ఎక్స్ అండ్ ఆసిలేటర్స్ ఇలాంటి రాక్ బ్యాండ్స్ తో పనిచేశారు అలాగే ఎంఎం కిరవాణి గారు మణిశర్మ గారు వంటి సంగీత దర్శకులతో కూడా పనిచేశారు రాజ్మన్ గారు ఇప్పుడు రాజ్మన్ అన్న పేరుతో రాజ్మన్ మ్యూజికల్స్ అన్న పేరుతో ఆయన సొంతంగా రాక్ బ్యాండ్ తో ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్నారు సో నమస్తే రాజ్మన్ గారు ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు తెలుగన్నర రేడియో అండి తెలుగన్నర రేడియో ముందుగా స్వాగతం థ్యాంక్ యూ అండి ఎన్ఆర్ఐ ఎన్ఆర్ఐ తెలుగు రేడియో వాళ్ళకి కూడా మా మా అందరికీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మై ఆర్టి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మరి అలాగే ఈ పాటకు రచన అందించిన మన సిరాశ్రీ గారు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సుప్రసిద్ధ రచయితలు రచయిత ఆయన అసలు పేరు సి రామ్ శ్రీకాంత్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఆఫీసర్ యాక్షన్ త్రీ డి జై లవకుస క్షణం వంటి సినిమాలకు మంచి పాటల్ని అందించారు అలానే ఓడ్కా విత్ వర్మ అనే పుస్తకాన్ని కూడా రచించారు మరి సిరాశ్రీ గారి గురించి మనము ఇంకా తెలుసుకుందాము ఈ ఇంటర్వ్యూలో నమస్తే సిరాశ్రీ గారు మీకు స్వాగతం అండి నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎన్ఆర్ఐ తెలుగు రేడియో ప్రేక్షకులకు నమస్కారం విజయ గారికి నమస్కారం ధన్యవాదాలు అండి మీతో ఇలా మాట్లాడగలగడం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు ఇవాళ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మరి అలాగే హైమత్ గారు సుప్రసిద్ధ నేపథ్య గాయకులు కరీంనగర్ లో జన్మించి పార్దు నేమాని గారి దగ్గర శిక్షణ పొంది ఆర్ఆర్ఆర్ బింబిసార కార్తికేయ టు సవ్య సాచి శ్రీకారం వంటి చిత్రాలకు తమ గాత్రాన్ని అందించి అతి తక్కువ కాలంలో మోస్ట్ పాపులర్ సింగర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు సో వారికి మనం స్వాగతం పలికేద్దాం నమస్తే హైమత్ గారు హలో అండి విద్య గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ముందుగా మీ మీ రేడియో ఎన్ఆర్ఐ రేడియో టీమ్ కి అండ్ ప్రేక్షకులందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యాడింగ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ నిజంగా ఇవాళ మీరందరు ఇలా వచ్చి మా అందరితో మాట్లాడుతున్నందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్ మరి కాకినాడలో పుట్టి ఐటీ ఎంప్లాయీగా ఉంటూ తన ప్యాషన్ కొద్ది రాజ్మన్ గారి మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ కి సాంగ్స్ కి తమ దర్శకత్వ ప్రతిభను జోడించి అద్భుతమైన వీడియోలు సృష్టించారు మన కిరణ్ గారు ఈ పాటకి దర్శకులు ఆయనకు కూడా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున స్వాగతం పలికేద్దాము నమస్తే కిరణ్ గారు లాంగ్వేజ్ అండి ఎక్కడ కొత్తదనం ఉంటుందో అక్కడ ప్రేక్షకులు దాన్ని ఆదరిస్తారా అనడానికి ఇది సాధారణ ఎగ్జాంపుల్ సో న్యూ ఏజ్ మ్యూజిక్ తో మేము చేసిన ఈ ప్రయత్నం మా టీం చేసిన ప్రయత్నం అందరూ దీని గురించి ఒక ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి అందరూ 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 కష్టపడే సిరాసే గారి నుంచి హైమత్ మా డైరెక్టర్ కిరణ్ గారు అండ్ ద టెక్నీషియన్స్ ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ టీం వర్క్ అండి నేను మూడు నెలల నుంచి వర్క్ చేసిన దానికి ఇది దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ కొత్తదనాన్ని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తానికి దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ వా మూడు నెలల్లో సృష్టించారంటే అది అంత చిన్న విషయం ఏం కాదు చాలా పని ఉంటుంది ఒక్కొక్క 
ఆ పాటకి కూడా ఆ లిరిక్స్ రాయడం దగ్గర నుంచి సంగీతం సృష్టించడం దగ్గర నుంచి బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్రెడీ సాంగ్ ఇట్స్ మీరు ఒక కొత్త ట్యూన్ ఇస్తున్నారు దానికి ఆ తర్వాత పాడటము దాని ఎడిటింగ్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ మీరు ఎంత కృషి చేసి ఉంటారో మరి అయితే రాజ్మన్ గారు ఇది మీ ఎన్నో ఆల్బమ్ అండి నాకు తెలిసి చాలా ఆల్బమ్స్ వచ్చాయి అండ్ ఇది ఇది సింగిల్ మ్యూజిక్ అనుకోండి ఇది ఆల్బమ్ కాదు అఫ్ కోర్స్ ఇది ఎన్నో పాటగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది నా నా కంపోజిషన్ నా ఓన్ కంపోజిషన్ లో 9త్ సింగిల్ అండి 9త్ సింగిల్ ఓకే సో సింగిల్స్ లో ఇది 9త్ సింగిల్ బట్ ఆల్బమ్స్ ఇంకా వేరే ఉన్నాయి అయితే మరి ఇది వరకు మీరు పల్ చేశారు యూ చేశారు ఇవన్నీ నాకు అంటే మోస్ట్లీ మెలడీ బేస్డ్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే మరి ఇప్పుడు తెలుగులో ఇది ఫస్ట్ రాక్ సాంగ్ కదా సో రాక్ సాంగ్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి తెలుగులో ఒక ఒక రాక్ బ్యాండ్ వచ్చి రాక్ కంపోజిషన్స్ తెలుగు నెగటివిటీని ఇంక్లూడ్ చేసి కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ రాక్ అనమాట అలా చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సాంగ్ స్వీట్ హార్ట్ తో స్టార్ట్ చేశాను అండ్ అది కొంచెం అవన్నీ పాప్ ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అందులో హైమత్ గారు పాడిన పల్ సాంగ్ పాడాను ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ మిక్స్డ్ అనమాట కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ పాప్ మిక్స్డ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ completely um based on the rock genre with the rock all the rock element heavy guitars and drums um and the, of course uh, not to mention um, the powerful lyrics and the uh, you know sweet melodies voice of uh, in the uh, direction uh, the um uh, direction uh, department lo so it's a endagal annatke the team work so yes totally సాంగ్ వల్ల అనుకుంటాను తెలుగులో ఎంత త్వరగా ఇన్ని ఇన్ని ఓన్ కంపోజిషన్స్ బేసిక్ నాట్ ఐ మీ ఇండియన్స్ మూవీస్ లో కూడా వచ్చే వచ్చేయి యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ సాంగ్ గా ఆర్ ఏ సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ గా దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ సో శివశ్రీ గారు మీరు ఎక్కువగా ఏ అంటే ఎలాంటి జర్నర్స్ కి పాటలు రావడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అన్నీ అండి అంటే జనరల్ గా జానర్ ఇష్టమైన జానర్ అంటే ఉండదండి గీతరా చేతులకి ఏంటంటే ఏదైనా అంటే ప్రాథమికంగా ట్యూన్ బాగుంటే ట్యూన్ అంటే జనరల్ గా బాణీ ఇచ్చి ఆ పాట రాయమన్నప్పుడు ఆ బాణీ కనుక ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తే వెంటనే రాసే బుద్ధి వస్తుంది అండి ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా ఏదైనా కూడా అంటే చెప్పండి మేడం చెప్పండి ఇప్పుడు దీనికి ట్యూన్ కంపోజ్ చేశాక స్వరపరిచాక మీరు రాయడం జరిగిందా ఈ పాటకి అవునండి రాజమన్ గారు నాకు ఈ ట్యూన్ పంపించారు ట్యూన్ చెప్పారు ట్యూన్ చెప్పి ట్యూన్ లోనే సిచ్యువేషన్ కూడా చెప్పారు అనమాట ట్యూన్ తో ట్యూన్ లో ఆయనకి ఏం కావాలనేది ఒక ఏమాత్రం డైరెక్షన్ లేనటువంటి ఒక దిశానిర్దేశం లేనటువంటి ఒక అబ్బాయి ఏదో గాలికి తిరిగేటువంటి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి తన జీవితంలో రాగానే అతను ఒక డైరెక్షన్ వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతాడు అతను యొక్క పద్ధతి మార్చుకుంటాడు ఇది మొత్తం పాటలో ఉన్నటువంటి సారాంశం కావాలని అన్నారు ఆయన సో ఆ రకంగా పల్లవిలోనేమో పల్లవిలో ఆ దిశానిర్దేశం లేని ఆ డైరెక్షన్ లేని తనాన్ని చెప్పాలి అలాగే చరణాల్లోనేమో ఆ అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత అతనిలో జరిగినటువంటి మార్పుని చెప్పాలి ఇదంతా కూడా అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అతని వర్షన్ లో ఉండాలి అంటే అతను పాడుతున్నట్టు ఉండాలి మధ్యలో ఇదంతా బానే ఉంది అనుకుంటే మధ్యలో ఒక కోరస్ బిట్ పెట్టారు ఆయన ఆ కోరస్ బిట్ లో ఏం కావాలట ఆ కోరస్ కోరస్ బిట్ లో కోరస్ లో కోరస్ ఆ కోరస్ వాయిస్ లో సాంస్క్రిట్ లో కావాలన్నారు లిరిక్ అది కూడా కావాలంటే పూర్తిదాయకంగా ఉండాలి ఏదో ఒక ఇన్స్పైరింగ్ లైన్స్ ఉండాలి అందులో అది జనరలైజ్డ్ గా ఎవరికైనా వర్తించేటట్టు ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇతను వర్తించేటట్టు అయినా ఉండొచ్చు అని చెప్పారు 
ఒక్కసారి దాని అర్థం వివరించగలరా అండి సంస్కృత్ లో ఉన్న ఆ లిరిక్స్ కి చెప్తాను మేడం చెప్తాను అది నేను ఏం చేశానంటే ముందు ఈ పల్లవి అంతా రాసుకుని చరణాలని రాసిన తర్వాత కోరస్ కి ఏం పెడితే బాగుంటుంది సాంస్క్రిట్ లో అన్నప్పుడు ఎందుకు అనుకోకుండా అనుకోకుండా ఏం జరిగిందంటే ఆ ట్యూను ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ బాణి ఆ కోరస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ట్యూను ఆది శంకరాచార్యుడు బజ్జు గోవింద శ్లోకాలకి కొంచెం దగ్గరగా వచ్చింది ఆ బజ్జు గోవింద శ్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి లైన్లు ఇందులో ఉన్నటువంటి నాలుగిట్లో మూడు లైన్లు దాంట్లోవే దినయామ్యో సాయం ప్రాత శిశిర వసంత పునరాయాత కాల క్రీడతి కచ్చత్యాయు ఇంతవరకు అనమాట అంటే రాత్రి పగలు సాయంకాలం ఉదయం ఇవన్నీ వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి అలాగే శిశిరం వసంతం ఇవి కూడా వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి కాలం అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటుంది మన ఆయుష్యమే కరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంతవరకు దాంట్లో ఉన్నది ఆ మూడు లైన్లు పెట్టి కింద కృత కర్తవ్యం అన్నాను అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయి అన్ని కూడా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి దేన్ని సీరియస్ గా తీసుకోకు సిరీస్ గా తీసుకో అంటే సిరీస్ గా తీసుకోకు కాదు ఇప్పుడు నీ ఆయుష్ కరిగిపోతుంది అంటే టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ సో నీ పన్ను చేయకు అట్ ది సేమ్ టైమ్ టైం కరిచిపోతోంది కాబట్టి నీ పన్ను చేయి ఆలోచించుకో అని చాలా బాగుందండి అంటే ఆ మూడు లైన్లు కూడా ఆది శంకరాచార్యులు చెందుతాయి ఓకే ఓకే బట్ అదొక కొత్త పంత అసలు ఇలా మధ్యలో సంస్కృత పదాలు పెట్టడము అంతా కూడా కోరస్ లో చాలా బాగుంది కూడా మనకి ఎవరైతే ఇప్పుడు స్వరపరిచారో వాళ్ళ యొక్క విజన్ అండి ఇది ఇప్పుడు ఎంత రాజమన్ గారి విజన్ సౌండింగ్ పాట తయారైన తర్వాత వింటున్నప్పుడు ఆ సౌండ్ ఎలా ఉండాలి సౌండింగ్ ఎలా ఉండాలి అన్న దాన్ని ఆయన ముందరే ఊహించుకుని ఆ మొత్తం నేపథ్యం కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సంస్కృతం ఉంటే కనుక దాని సౌండింగ్ ఎలా ఉంటుందని కానీ అదంతా ఆయన ముందరే విజన్ చేయగలిగారు సో దాని వల్ల వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ అండి ఇది అయితే ఇప్పుడు రాక్ కి రాయడంలో ఏమన్నా అంటే ఛాలెంజెస్ కానీ అలాంటివి ఉంటాయా ఇప్పుడు జనరల్ గా అయితే ఏమి ఉండదండి అయితే ఏంటంటే చూను వినగానే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మనం పెట్టాల్సినటువంటి భావం గానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ వినగానే ఇది ఈ రకంగా వస్తోంది అన్న భావన మనకు ముందర వస్తుందండి రండి రచయితలకి ఆ స్థాయి భావంలో ఎటువంటి పదాలు పడితే బాగుంటుంది ఏం పడితే బాగుంటుంది అని ముందరే వస్తుంది అంటే రాక్ అయితే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టడం అలాగే అలా అలాంటివి ఏమి ఉండదండి ఏదైనా కూడా అంతే నేను ఒకటి ఆ సంగీతంలో ఉండేటువంటి నిచ్చినటువంటి ట్యూన్ ని బట్టి కావాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ ని బట్టి ఏం ఏం రాస్తే బాగుంటుంది అనేది అది ఆటోమేటిక్ గానే వస్తూ ఉంటుంది అది అంతే ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు చాలా ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ కూడా రాసా రాసారు ఇప్పుడు ఇది ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ సినిమాలకి చాలా పాటలు రాశారు మరి ఆ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ రాయడానికి తర్వాత సినిమా పాటలు రాయడానికి ఏమైనా తేడా ఉందంటారా అంతే కదా మేడం రెండు కూడా అక్కడ కూడా ఇలాగే సిచ్యువేషన్ ఇస్తారు చూన్ ఇస్తారు డైరెక్టర్ ఏం కావాలో తెలుగు చెప్తాడు సో అక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారు అయినా సినిమా పాట లాగా రాసిందే ఇది ఇది మనకి పేరుకి సినిమాలో లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ అంటున్నాం తప్ప ఈ పాటని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సినిమాల్లో పెడితే సినిమా పాట అయిపోతుంది దాని అన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కొంతమంది ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ లో స్వేచ్ మంచి గాయకులు అలా హైమత్ గారి గొంతులో వింటూ ఉంటే అసలు ఎంతమంది చెప్పారు ఆ పాటలు సింగర్ ఎవరండి అని కొంతమంది అడిగారు ఇలా చెప్పారు అనమాట మన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకి పాడిన హైమత్ గారు అంటే ఎంత బాగా పాడారు అని చాలా మంది చెప్పారు ఆ విషయం కూడా సో వీళ్ళు కంపేర్ టు దట్ అయితే ఇంకొక విషయము మీ బుక్ ఉంది కదా ఓడ్కా విత్ వర్మ గురించి విన్నాక ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అడగాలి అనిపించింది అఫ్ కోర్స్ ఇది పాటకు సంబంధించింది కాదు కాదంటే ఇది ఖచ్చితంగా అడగాలి అని నాకు అనిపించిన ప్రశ్న వర్మ గారితో మీకు ఉన్న అనుబంధం ఇప్పటిది అసలు దాని గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా మాకు రెండు వేల పది నుంచి మొదలైందండి నేను ఒక వెబ్సైట్ లో వెబ్సైట్ లో జర్నలిస్ట్ గా చేస్తూ ఉండేవాడిని అప్పట్లో నేను ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళాను అప్పటి రక్త చరిత్ర ఆడియో రిలీజ్ అయింది అయిన తర్వాత ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళా అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇదంతా రాశానండి వర్క్ అవుతారు మాలో కూడా 
అంటే ఆ బుక్ గురించి ఇంకా నేను తెప్పించుకొని చదవాలి ఖచ్చితంగా నేను ఈ మధ్య కాలంలో తెలుసుకున్నాను తప్పకుండా అంటే జర్నలిస్ట్ గా వెళ్ళి ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన వెంటనే గీత రచయితగా నాతో ఆయనతో నా యొక్క జర్నీ మొదలైపోయింది అండి బెజవాడ అనే సినిమాకి పాటలు పాటలు బెజవాడ అనే సినిమా యొక్క అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అదే రోజు నా ఇంటర్వ్యూలోనే అది అయిన తర్వాత నేను రిటర్న్ లో వస్తూ ఒక చిన్న పాట ఇలా అనుకుంటున్నాను ఈ కథకి అనగానే చాలా బాగుంది రాసేద్దాం అని అన్నారు ఇంకా అక్కడ నుంచి మొదలైపోయింది ఇంకా వెంటనే జర్నీ ఓకే సూపర్ అయితే ఒక చిక్కు ప్రశ్న అడుగుతా మిమ్మల్ని మీరేం అనుకోనంటే ఇప్పుడు లిరిసిస్ చాలా మంది ఉన్నారు మనకి సినీ రచయితలు వేటూరి గారు శ్రీవెన్నెల గారు మీకు ఎవరి శబ్దానికి ఒకరు భావానికి ఒకరు అండి ఖచ్చితంగా ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు అంటే దీంట్లో కొంచెం ఇలాగ అంటే ఇదేదో వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ లా కాకుండా కాస్త విశ్లేషించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది వేటూరు సుందర రామ్మూర్తి గారు లో ఎంత క్లాస్ ఉందో అంత విపరీతమైన మాస్ ఉంది ఆయనలో అంటే మాస్ ప్రేక్షకులకి కావలసినటువంటి పదజాలంతో కూడిన భావాలతో కూడినటువంటి పాటలు రాయడంలో ఆయన తిట్ట నెంబర్ వన్ అలాగే ఆయన కొన్ని నేను చాలా మంది అంటే ఆయనతో పనిచేసినటువంటి దర్శకుల ద్వారా విన్న మాట ఏంటంటే చాలా స్పీడ్ ఆయన రాయడంలో ఎంత వేగం అంటే ఏదో అలా చెట్టు కింద కూర్చుంటే ఇలాగ సారీ ఇది చూనండి బలానా కంపెనీ అంటే చెప్పేది ప్లే చేయనని అదే ప్లే చేసి రెండు సార్లు విన్నాక ఇంకా వెంటనే రాసుకో అని చెప్పని అంటారట ఇంకా పక్కన వచ్చిన వ్యక్తి రాసుకోవటం ఇంకా అయిపోతుంది పాట సింగిల్ షాట్ లో కనీసం ఒక అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఆయనే ఇది పల్లవులు కూడా అంటే రెండు మూడు వర్షన్స్ ఆయనకి ఫ్లో లో వచ్చేస్తూ ఉండే ఇది కూడా రాసుకో ఇది కూడా రాసుకో ఏది బాగుంటే అది పెట్టుకోమని చెప్పని కూడా అనేవారట అండి సో అది అదేంటంటే ఇంకా అసలు పూర్తి స్థాయిగా ఒక అంటే వేగం స్పీడ్ అండ్ యాక్యురేసీ అంటారు చూడండి రెండు పూర్తిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వేటూరు గారని నేను నాకు ఆయనతో నేను ఎప్పుడైనా కలవలేదు సో ఆయనతో పనిచేసినటువంటి దర్శకులు చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే అయితే ఏంటంటే ఆ మాస్ ధోరణిలో కాస్త కొంచెం గీత దాటిన శృంగారం గాని కొంచెం ద్వంద్వార్థ ధ్వనించేటువంటి పదాలు గాని అవి కూడా ఆయన దాంట్లో వస్తూ ఉండేవి అంటే ఎక్కడ ఒక ఒక నరుడి బ్రతుకు నటన ఈశ్వరుడి తలపు ఘటన లాంటి ఒక గంభీరైనటువంటి తాత్వికమైనటువంటి పాటల దగ్గర నుంచి ఇంకా చాలా మాస్ పాటల వరకు కూడా ఆయన రాశారు రకరకాల పాటలు అయితే సీతారాం శాస్త్రి గారిలో పూర్తి భిన్నం ఆయన ఏంటంటే టైం తీసుకుంటారు వెంటనే అలాగ టక్కున అడగగానే చెప్పేయటం రాసేయటం లాగా ఉండదు ఆయన ఆయన బాణీతోటి ఆ సిచ్యువేషన్ తోటి దాంతో ప్రయాణం చేసి 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 ఆ దర్శకుడు కూడా ఆయనతో పాటు కూర్చుని చాలాసేపు డిస్కస్ చేసి చర్చించి దాని తర్వాత నెమ్మదిగా ఆయన చక్కటి సాహిత్యాన్ని ఆయన ఇచ్చేవారు అయితే ఆయన సాహిత్యం అనేటువంటిది ఎప్పుడు పూర్తిగా కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి గంగాజనం లాగే ఉంటుంది ఆయనది ఎక్కడ కూడా ద్వంద్వార్థాలు గాని వేరే వేరే వ్యవహారాలు ఉండవు ఆయన ఈవెన్ ఆయన అసలు ఐటమ్ సాంగ్ రాసినా కూడా అంతం అనే సినిమాలో సిల్క్ స్మిత్ మీద ఒక ఒక సాంగ్ ఒక ఓ పాట ఉంటుంది అండి ఐటమ్ ఐటమ్ సాంగ్ అందులో కూడా మీకు ద్వంద్వార్థం కనపడదు చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది ఆ పాట కూడా ఇద్దరులో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి తేడా అయితే అది చాలా బాగా చెప్పారండి సూపర్ నిజంగా మాకు ఇలాంటి విశేషాలు అందిస్తూ ఉంటే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఏవో కొత్త గొప్ప కొన్ని కొన్ని వింటాము చాలా ఇంత ఇంతగా తెలియదు అనమాట ఇంత విశ్లేషణ విశ్లేషణతో కూడా థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగా తెలియజేశారు ఓకే మరి హైమత్ గారు మీరు చెప్పండి ఆర్ఆర్ఆర్ బింబిసార్ లాంటి సినిమాల్లో పాడారు మరి ప్రైవేట్ సాంగ్స్ ఇప్పటికి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పాడారు ప్రైవేట్ సాంగ్స్ వచ్చేసి చాలానే పాడాను అండి అంటే నేను కంపోజ్ చేసినవి సో ఎనీథింగ్ ఇన్ మ్యూజిక్ అంటే కంపోజ్ చేయడం అనేది అది అది జరుగుతుంటది అలాగే ప్రతి సింగర్ కి గానీ ప్రతి మ్యూజిక్ చెప్పారు <laughs> పార్థు సార్ మా రాజ్మన్ గారి బ్రదర్ ఎస్ అండి ఎస్ అండి నేను బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ నేను అంటే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాను అంటే 
నాకు ఏం అసలు ఎనీ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు నా ఆయన దగ్గర మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం జరిగింది మెల్లిమెల్లిగా చిన్న చిన్న రూట్స్ అలా పట్టుకొని ఈరోజు పై గాడ్స్ డేస్ ఇలా ఉన్నాను దానికి అసలు పార్థి గారికి నేను ఎంత ఎంత చెప్పిన ఆయన గురించి ఏం చేసినా తక్కువే అండ్ రాజ్మన్ గారు ఇది సెకండ్ సాంగ్ ఆయనకు వర్క్ చేయడము ఆయనకి నా వాయిస్ నచ్చడం నాతో ఆయన పాడించుకోవడం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇంతగా సిరాశ్రీ గారు చెప్పారు నా వాయిస్ ఆయనకి నచ్చిందని మాట్లాడలేను చూసాము <laughs> ఇలా స్టూడియోలోనే పాడుతున్నప్పుడు రికార్డ్ చేసి తర్వాత మెల్లగా పాస్ లో ఏదో ఒక స్టోరీ చూపిస్తూ ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది చూసినప్పుడు నాకు అసలు మతిపోయింది అండి అంటే కరెక్ట్ గా ప్రతిది కరెక్ట్ గా సింక్ చేశారు చాలా అంటే చూసిన వాళ్ళకి ఇదేంటి కంటెంట్ అనేది ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది అలా అలా మౌల్ చేశారు అనమాట టోటల్ కాన్సెప్ట్ ని కిరణ్ గారు కానీ రాజ్మన్ గారు కానీ ఏమండి అడిగినప్పుడు ఆయన అవును సార్ అవునండి మీరు ఎవరికో ఆటోబయోగ్రఫీ రాయడానికి వెళ్ళారు సో నేను మర్చిపోయాను అనమాట మీరు పదిహేను రోజుల దాకా ఇంకా ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే పని చేసుకుంటూ ఉంటారు కనీసం మళ్ళీ ఇండియాకి రావడానికి పదిహేను రోజులు పడుతున్నానని అనుకున్నాను కానీ ఆ వీకెండ్ లో నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టారు అండ్ వీ హ్యాడ్ ఏ వెరీ లాంగ్ చాట్ అండ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇందాక చెప్పినట్టుగా సిచ్యువేషన్ దెన్ ఆయన రెండో రోజు నైట్ కి నాకు ఒక ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసింది ఐ వాజ్ నేను ఇంతమంది నా సింగిల్స్ కి చేశారు కానీ అందరూ మంచి లిరిక్స్ ఇస్తూ యాజ్ ఇందాక శిరాశ్రీ గారు చెప్పినట్టు కొంతమంది టైం తీసుకుంటారు కొంతమంది ఏమో వెంటనే ఫాస్ట్ గా రైట్ 24 <laughs> 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 రాసేస్తాడు అది ఇప్పుడు నేనే కాదు ఎవరైనా కూడా అంతే అది గీత రచయితలు అందరికి ఉండేది ఏంటంటే ఏదన్నా మనం ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఒక ట్యూన్ ఇచ్చినప్పుడు బాగా లేట్ అవుతోంది అంటే వారం అయినా పది రోజులైనా కూడా రావట్లేదు అంటే ఒకటి అంటే వాళ్ళు చాలా 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 బిజీగా ఉండి వేరే వేరే వ్యక్తిగతమైనటువంటి కారణాలు లేకపోతే వేరే డెడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ స్కెడ్యూల్స్ ప్రయారిటీస్ దాని వల్ల డిలే అవ్వటం అనేటువంటిది ఒకటైతే జూన్ లో కనుక ఆ గ్రేస్ గానీ ఆ గ్రిప్ గానీ వాళ్ళకి అందకపోతే కనుక డిలే అవుతూ ఉంటుందండి జనరల్ గా అది ఆ చూన్ కనుక నచ్చిందా అని అసలు ఒక్కొక్కసారి వేరే పక్కన పెట్టి చేసి అది రాసేద్దాం అన్నటువంటి సరదా కూడా కలుగుతుంది ఇందులో ఈ ఈ చూన్ లో నాకు అది అందింది అందువల్ల తొందరగా అయిందండి సో ఆ క్రెడిట్ మీకే మీరు మీరు వేటూరి గారి వేగం గురించి చెప్పారు తెలిపారు మాకు కానీ ఇప్పుడు మీ వేగం గురించి తెలుసుకున్నాం మేమందరము మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా రాసి చేశారని ఆయన తోటి పోలికా అసలు వేగంలో కూడా ఆయన తోటి పోలిక అసలు ఎవరి వల్ల కాదు అది ఆయన అసలు ఆయన ఆయన స్థాయి వేరు ఆయన వ్యవహారం వేరు ఇదేదో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు అనేది ఇరవై నాలుగు గంటలు అనేది నా దృష్టిలో ఎక్కువేనండి 
ఇక్కడ వేగం అంటే ఇంకో చిన్న విషయం చెప్పాలండి ఇది ఇది అయిపోయింది నేను హైమంత్ గారు స్టూడియోలో వాయిస్ మిక్సింగ్ చేస్తున్నాం ఒక లైన్ తత్కారం లెంత్ లో అంటే నా చూన్ మారిపోతున్నారు అంటే లెంత్ ఆ చూన్ కి వేరే చూన్ లెంత్ మీటర్ లో లేకపోతే ఆ చూన్ మారుతుంది అది నాకు ఇష్టం లేదు అన్నట్టుగా సార్ ఇక్కడ కొంచెం ఏమన్నా మార్చుకెళ్ళరా అని స్టూడియోలోనే ఉన్నాం హైమత్ గారు మీకు గుర్తుందో లేదు ఇది అప్పుడు రెస్పాన్స్ నాకు ఆయన వెంటనే ఫోన్ ఆన్సర్ చేయడం అండ్ నాకు మీరు పెట్టిన ఫోన్ నేను మీకు ఒక ఒక టెన్ మినిట్స్ లో కాల్ చేస్తానన్నారు కాల్ చేయలేదు ఆయన మొత్తం ఆ సెకండ్ చరణంలో సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం మొత్తం లైన్ అంటే ఒక లైన్ మార్చితే మళ్ళీ అర్థం పోతుంది కదా పోకుండా పై లైన్ కూడా నాకు లిరిక్స్ సింక్ అయ్యేలాగా ఫైవ్ మినిట్స్ లో నాకు లిరిక్స్ వచ్చేసాయి స్టూడియో సో ఇంకా మేము అహ్మద్ గారితో ఆయన సార్ ఆయన కమిట్ చేశారు మనం ఇంకా మనం రెడీ రెడీ ఫర్ టేక్ అని లిరిక్స్ రాయడం గురించి చెప్తూ ఉంటే మీరు నిజంగా చాలా నాకు ఇట్లా గూస్ బమ్స్ వస్తున్నాయి వెరీ బ్లెస్డ్ టాక్ టు యూ అండి సో మరి కిరణ్ గారు మీరు చెప్పండి ఈ పాట కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంది కదా లైక్ వాట్ ఈస్ ద అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా లైక్ అంటే ఆ మధ్యలో చరణంలో చూపించిన స్టోరీ కానీ అది ఎవరి స్టోరీ ఏంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఒక వ్యక్తికి ఇందాక ఫస్ట్ బిగినింగ్ లో శ్రీ సార్ చెప్పినట్టుగా ఒక వ్యక్తి కొంచెం అలా డిస్టర్బ్ గా ఉన్నాడు ప్రోపర్ డైరెక్షన్ అన్నది లేనప్పుడు అలాంటి ఒక వ్యక్తి లైఫ్ లోకి ఎంటర్ అయితే జస్ట్ ఒక ఉమెన్ అన్నది జస్ట్ జస్ట్ ఒక ఉమెన్ అని కాకుండా ఒక ఒక శక్తి అని కూడా అనుకోవచ్చు మేడ్ మేబీ శక్తి అతన్ని ఒక డైరెక్షన్ లోకి సెట్ చేసి ఆ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ లైఫ్ ఎంత అద్భుతంగా మారుతుంది అందుకే మీరు మేము దాన్ని దసరా రోజునే కరెక్ట్ గా అందుకే రిలీజ్ చేయడానికి కూడా మోరాలిస్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి అది ప్లాన్డ్ గా అలా అనుకున్నది కూడా ఏంటంటే ఆ అలా కూడా లింక్ అవుతుంది శక్తి స్వరూపం ప్లస్ ఒక వ్యక్తి జీవితం ఒక ఒక స్త్రీ వచ్చిన తర్వాత ఎలా మారింది ఇలా అన్ని రకాలుగా అనుకుని యాక్చువల్ గా కాన్సెప్షన్ గా అనుకున్నది చూపించినది ఏంటి అన్నదంటే ఆ సింగర్ పాడుతున్నప్పుడు అతనికి ఉన్న అను అనుభూతి ఏంటి అతనికి ఉన్న ఆ మెమరీస్ అలా మధ్య మధ్యలో అలా కనిపిస్తూ ఉండి అతని ఫీల్ ఆ జర్నీ టోటల్ గా అసలు ఎలా ఎలా మార్పు చెందింది అన్నది అతను ఆ మధ్యలో ఆ మెమరీస్ అతను కనిపిస్తున్నట్టుగా ఉండేలాగా ఆ షార్ట్స్ కూడా అలాగా తీసుకొస్తూ that is how actually concept like is cool an ankundarandi okay wow super okay. chaala blessed entante anta adbhutamaina lyrics sar raayadam and of course ahmed aina voice chaala adbhutanga sing in the sli song ki and of course rajman garu music aslo ante it's like a instant catch oka sari vinna gaane chun easy ga evarkeena sare chaala chaala immediately relate cheskuni hook avagalaru రైట్ అదైతే కరెక్ట్ చాలా మంది చెప్పారు ఆ ట్యూన్ ఎంత బాగుందంటే ఇట్ కీప్స్ అంటే ఇంకా వినాలి ఇట్ కీప్స్ హాంటింగ్ అస్ ప్లస్ దాంట్లో మధ్యలో ఆ సాంస్క్రిట్ రావడం అదంతా కూడా ఏంటంటే అందుకే కొంచెం ఆ సాంస్క్రిట్ అది కూడా పెట్టడం పెట్టాలి అలాంటిది మధ్యలో రావాలి అని అనుకున్నది ఇందాక సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా సో ఇలా మొత్తం మొత్తంగా ఒక కాన్సెప్ట్ అని అనుకుంటున్నాను అసలు బ్యాండ్ తో చూపిస్తూ అతను పర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా నేను ఇలా ఉండేవాడిని నా లైఫ్ లో ఇలా ఒక ఒకళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హస్ ఇంత మార్పు జరిగింది దిస్ ఈస్ హౌ నా జర్నీ ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా కన్వర్ట్ అయింది అని చెప్పడం ఓకే వా ఫంటాస్టిక్ చాలా బాగుంది సో రాజమన్ గారు చెప్పండి ఒక్క ఐ ఐ హావ్ టు యాడ్ సంథింగ్ హియర్ ఆ సంతి సిరాత్రి గారు అన్నట్టుగా అది నా ఆ సంస్కృతి ఐడియా నాది కాదండి అది నా హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు కిరణ్ గారు ఎందుకంటే అది నేను కోరస్ కింద రెండు సార్లు అంటే ఎక్స్టెండెడ్ కోరస్ అనమాట ఎక్స్టెండెడ్ కోరస్ కింద సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టెండెడ్ కోరస్ అంటే ప్రీ కోరస్ అంటాం మనం వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ లో ఆ ప్రీ కోరస్ ని రెండు సార్లు చేశాను అనమాట అంటే ఎక్స్టెండ్ రెండు కోరస్ రెండు సార్లు ఉంటుంది 
అది రెండు సార్లు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి నార్మల్ గా రెండు సార్లు ఎన్నుకున్నది అని ఈయన కొంచెం దానికి అంటే ఇలాగ ఇలా ప్రీ కోరస్ వెస్ట్రన్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది కాబట్టి నేను ప్రీ కోరస్ ని కూడా యాడ్ చేశాను ఈ స్ట్రక్చర్ లో మన తెలుగు సాంగ్ లో అన్నప్పుడు దెన్ ఇది రెండు సార్లు ఒకేసారి రావడం కన్నా ఆ కోరస్ తర్వాత ప్రీ కోరస్ ని ముందర తీసుకొచ్చి అది కోరస్ ని సంస్కృత్ లో పెడదాం అని అన్నారు అనమాట దిస్ హోల్ ఐడియా uh he is a my my director uh, kiran garki and uh, i i'll be very thankful to him because andariki chaala mandi songs lo a part matram sanskrit matram chaala mandiki nachindi yes correct actually nenu meeto maatladina appudu kuda chaala manchi area karan garu ఎందుకంటే రాక్ మ్యూజిక్ లో సాన్స్క్రిట్ అనేటువంటిది అసలు ఆ సౌండింగ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అది నిజంగా చాలా మంచి ఐడియా అండి అక్కడ సాన్స్క్రిట్ పదాలు పడాలి అనేటువంటి ఐడియా చాలా బాగుంది సో లక్కీగా మనకి అది ప్లస్ అది కూడా ఏంటి కొంచెం స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలని అన్నారు లక్కీగా మనకి బజ గోవిందం అందుబాటులోకి వచ్చింది వెంటనే గుర్తు వచ్చింది అది ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది వస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ ఫీమేల్ హార్మోనీస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆయన ఎలాగ రిప్రజెంట్ చేశారండి ఆ ఫీమేల్ హార్మోనీ ఈజ్ ద గర్ల్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ గైడ్స్ లైఫ్ అని ఒక అది చెప్పడం ఉంది అది చెప్పడం అనమాట ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తుంది అది అది ఆ అమ్మాయి అలా చెప్తూ ఆ సంస్కృతి లో ఆ అది సో ఇలాగా ఇందాక సార్ ఎలా ద మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఋతువులు కాలాలు ఇవన్నీ గమన ఇన్ని మారుతున్నాయి ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి బట్ నువ్వైతే ఇంకా రంగంలోకి దిగాలి నువ్వు నువ్వు కార్యం సాధించడానికి ఇంకా నువ్వు ముందుకు పరిగెత్తాలి అన్నది అది చెప్పాలి అది నేను ఏమంటున్నానంటే అది మామూలుగా మీరు ఒక వ్యక్తిగా తీసుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఓవరాల్ గా ఒక యూనివర్స్ గా తీసుకున్నా కూడా ఒక శక్తి అని అన్నది ఎప్పుడు ఒక నడిపించే శక్తి అలా ఉంటుంది కాబట్టి యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ అందరూ అలా ఉండాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ పట్టించుకుంటే ముందుకు వెళ్ళడం జీవితంలో ఏం సాధించాలి ఎవరెవరు గోల్స్ ఏమి ఉన్నా జస్ట్ ఎయిమ్ దట్ అచీవ్మెంట్ వెరీ నైస్ చివరి లో ఏమవుతుంది ఆ కోరస్ కి హైమత్ గారు యాడ్ అవుతారు అనమాట ఫస్ట్ టైం కోరస్ వచ్చి సంస్కృత్ కోరస్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఫీమేల్ హార్మోనీస్ ఉంటాయి సో చివరిలో క్యారెక్టర్ విజువలైజేషన్ చివరిలో హైమత్ గారు వచ్చి పాడుతూ ఉంటారు ఇవి వీళ్ళందరితో అంటే ఈ ఫీమేల్ హార్మోనీస్ తో సో నౌ హీస్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ సో నేను అది వచ్చింది నౌ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది నిజంగా మీరు చెప్తూ ఉంటే ఐ కెన్ రిలేటెడ్ నవ్ ఇంకా కూడా యూనివర్సల్ మెసేజ్ లాగా అసలు అన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోకుండా గో డూ యువర్ యాక్షన్ లైక్ డూ యువర్ వర్క్ అన్నట్టు చాలా బాగుందండి వెరీ నైస్ మరి రాజ్మన్ గారు ఇప్పుడు ఈ నాన్ మూవీ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ నాన్ మూవీ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ అనేది మన ఇండియాలో ఉన్నదండి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే హిందీ పంజాబీ వీటిలో చాలా చాలా ఉన్నది డామినెంట్ టీ సిరీస్ వాళ్ళు చాలా ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే తెలుగులో ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మూవీ సాంగ్స్ కాకుండా రిలీజ్ అయ్యేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి చాలా మంది మంచి మంచి యంగ్ టాలెంట్ ఉంది చూస్తున్నారు బట్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి అందరూ మూవీస్ లో చేద్దాం అనేది కాన్సెప్ట్ ని తో కాకుండా అందరూ ముందుకు వచ్చి ఇండిపెండెంట్ గా సింగిల్స్ రిలీజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా 
చెప్పాలంటే చాలా బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే మోస్ట్లీ ఫెస్టివల్స్ లోని పబ్స్ లోని ఆ వీటిల్లో కూడా ఎక్కువ మూవీ సాంగ్స్ అది మేజర్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి ఇలాంటి ప్రైవేట్ సాంగ్ కూడా పాడి ఓన్ కంపోజిషన్స్ తో కూడా త్వరలో అన్ని మన ఫెస్టివల్స్ లోని పబ్స్ లోని నైట్ క్లబ్స్ లోని వాటిలో తెలుగు ఓన్ కంపోజిషన్ బ్యాండ్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఇట్ బి ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ అండి ఇప్పుడు తెలుగు బ్యాండ్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దగ్గర దగ్గర వంద తెలుగు బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ నా ఎవ్రీబడి ఇస్ సర్వైవింగ్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ కాదంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు చాలా వరకు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ కాకుండా ఎక్కువగా తెలుగు సాంగ్స్ పాడుతున్నారు అది సినిమా పాటలు పాడుతున్నారు ఇంకా కూడా ముందుకు వచ్చి ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ ఇలా మీలాగా క్రియేట్ చేయాలి పంజాబీ రాక్ సూఫీ రాక్ అన్ని ఒరిజినల్ కంపోజిషన్ ఫ్యూజన్ రాక్ హిందీలో రాక్ లో ఫ్యూజన్ పెట్టారు గజల్స్ పెట్టారు యూనో ఎవ్రీబడి టీ సిరీస్ హిందీలో చేస్తున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో హైమత్ గారు మీరు చెప్పండి మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ గురించి మీరు పాడిన వాటి గురించి ఏదన్నా ఒకటి వినిపిస్తారా మాకు ఐఎమ్ షూర్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ బాగుంటే ఐ వాంట్ కనెక్ట్ యూ నేను నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేస్తాను త్వరలో అండ్ మీ పాట వినాలని చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు జస్ట్ ముందుగా మన రాజ్భవన్ సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ అంటే తెలుగులో కొంచెం తక్కువ ఉందండి ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఈ సోషల్ మీడియా డెవలప్ అవ్వడము సో ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడే బయటకు రావడం జరుగుతుంది హిందీలో కానీ హాలీవుడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అట్ సైడ్ అయితే ఎక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు హిందీలో ఏదన్నా ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ తను ఓన్ లో కంపోజిషన్ చేసి హిట్ అయ్యారనుకుంటే వాళ్ళని సినిమాలో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో వాళ్ళని ఈ సినిమాలోనే పాడాలి ఈ సినిమాలోనే కంపోజ్ చేయాలన్న అది పెట్టుకోకుండా వాళ్ళ ఓన్ గా కంపోజ్ చేసి అది అది వైరల్ అయ్యి దాని తర్వాత సినిమాలో పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ వాళ్ళకి అసలు అది వినడానికి చాలా బాగుందండి సో అలా మన తెలుగులో కూడా రావాలన్నది మన అందరి ఆలోచన సో మెల్లిమెల్గా డెఫినెట్లీ వస్తుంది అది అదనమాట కొంచెం టైం టేకింగ్ కానీ వస్తుంది డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలు వాళ్ళు అసలు ఏదైనా చిన్న కంటెంట్ బాగుంది అంటే జనాలు చాలా ఎక్కువ ఆదరిస్తున్నారు అనమాట చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారు సో అందరికి డెఫినెట్ కష్టపడి పర్ఫెక్ట్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తే డెఫినెట్ అందరికి మంచి జరుగుతుంది అనేది నా ఆలోచన అండి మరి ఏదైనా వినిపిస్తారు మాకు జస్ట్ డెఫినెట్ అండి మన సాంగ్ అండి తప్పకుండా Once again, uh, Rajman Garki and Sirashri Garki, uh, Kiran Garki, thank you so much. I will include this team in this team. Yeah. Can I start? Rajman yeah. sir? Please, please, thank you. Thank you. So, so, music director, I will record it. Yeah. 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 చిరునామాలే నిలేఖల్లే ఉన్నా 
రాజ్మన్ గారు ఈ క్వశ్చన్ మీకండి Why did you choose to go back to India? Meeru ikkada ikka meek ikkada kuda band undindi. India lo industry experience ki ikkadiki of course theda untundi. Ah enduku ante ah ah basically nenu yenti chochin kaabati ante chaala mandi ki ante nen raadam anedi ah pakkan pedthe chaala mandi ki India vachi thana తీసుకున్న ఫీల్డ్ లో చేయాలని ఉంటుందండి నా విషయానికి వస్తే అది యూనో గాడ్ గాడ్ స్క్రేజ్ అనే చెప్పాలి అది నేను అలాగ చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియాలో నేను చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నేను చెన్నైలో అన్న యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నప్పుడు కీరవాణి గారి నేను ఐ థింక్ ఐఎమ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కీరవాణి గారు ఫస్ట్ సినిమా లాటి అండ్ నా ఫస్ట్ సినిమా టూ ట్రాక్ అసిస్టెంట్ సౌండ్ ఇంజనీర్ గా ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ సినిమా లాటి నేను ఆయన ఏవిఎం సి ఏవిఎం సి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ సో ఏవిఎం సి లో రవి గారు 
సౌండ్ ఇంజనీర్ కిరాణి గారు లాటి ఫస్ట్ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ను ప్రశాంత్ గారు అనుకుంటారు అండ్ దానికి నేను అసిస్టెంట్ సౌండ్ ఇంజనీర్ గా అప్పుడు మన స్కూల్స్ ఉండే ఇంకా కంప్యూటర్ కాదు నేను టూ ట్రాక్ హెచ్ఎంవి రఘు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గారు రఘు గారు అంటే ఆ రోజుల్లో అంటే ఒక పెద్ద సౌండ్ ఇంజనీర్ చెన్నైలో అండ్ ఈజ్ ఏ క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్ అండ్ ఆ రోజుల్లో ఆయన మన ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి గారికి రికార్డింగ్స్ అన్ని ఆయనే చేసి ఆయన దగ్గర నేను అసిస్టెంట్ గా పార్ట్ టైం చేసేవాడిని అనమాట ఏదేంటి అన్నా యూనివర్సిటీలో సో అది దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ హయ్యర్ స్టడీకి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ రావడం దాని తర్వాత బ్యాండ్ ఫామ్ చేయడం అది అలా మేము ఢిల్లీ వాటిల్లో పర్ఫామ్ చేయడం స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా చాలా ప్లేసుల్లో మేము అప్పుడే ఆ రోజుల్లోనే రాక్ ఐఐటి కాన్పూర్ ఐఐటి ఢిల్లీ వీటిల్లో దాని తర్వాత ఐఐటి చెన్నై వీటిల్లో కూడా అన్నిటిలోనే కాంపిటీషన్లో పర్ఫామ్ చేయడం కాకినాడ నుంచి ఒక రాక్ బ్యాండ్ వెళ్ళి అక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ నో ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ విత్ మ్యూజిక్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ మన ఇండియా మన నేను హైయర్ స్టడీకి హాస్టల్లో వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఐ వాజ్ సపోజ్ టు ఇనీషియలీ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు డూ దూజిక్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ బట్ యూ నో నాకు మీకు వీసా రాదు మీరు ఐటీ చదవాలి బికాస్ మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా అని ఆయన కన్సల్టెంట్ ఐటీలో చదివించారు దాని తర్వాత నాకు ఆస్ట్రేలియాలో పిఆర్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఆపలేదండి నేను బ్యాచులర్స్ ఇన్ మ్యూజిక్ మళ్ళీ చేశాను నేను సో ఈ ప్రయాణంలో నేను చాలా రాక్ బ్యాండ్స్ లో ఫామ్ చేశాను అండ్ మణి శర్మ గారితో లైవ్ షోస్ చేశాను కీర్వాణి గారితో ఎన్నాళ్ళు చెప్తూ చాలా సినిమాలు చేశాను ఒక పది పదిహేను సినిమాలు ప్రెసిడెంట్ గారు పెళ్ళం ఆత్మ మహాపద్ బాంధవుడు ఇవన్నీ ఆ క్రెడిట్స్ లేవు కానీ ఈ రోజుల్లో ఉన్న టెక్నాలజీ సో అసిస్టెంట్ సౌండ్ ఇంజనీర్ గా టూ ట్రాక్ అసిస్టెంట్ సౌండ్ ఇంజనీర్ గా నా పేరు ఉంది సో బట్ ఎనీవే దాట్ దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ పాయింట్ సో అది నాకు ఇంకా రో ఎప్పుడైతే బ్యాచులర్స్ ఫినిష్ అయిందో అది ఇంకా కంప్లీట్ గా ఎక్కువైపోయింది నాలో సో ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ బికాస్ మన సాటర్డే సండే బ్యాండ్స్ లో ప్లే చేయడం పబ్స్ లో ప్లే చేయడం ఇలాగే అవుతున్నది ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ సో ఇంకా అప్పుడు నేను అప్పుడు కంపోజిషన్ స్టార్ట్ చేయడం అక్కడే చేయడం జరిగింది సో అలాగా పార్దు గారు నేను పార్దు గారు గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట పార్దు గారు ఎప్పుడు వచ్చేయచ్చు అని అంటారని ఇట్ టుక్ మీ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక రోజు చంద్రబోస్ గారు ఆర్పీ గారు వీళ్ళందరూ షోకి అక్కడ కూడా నేను సౌండ్ ఇంజనీర్ అయిపోయిన తర్వాత నా ఒక కంపోజిషన్ వినిపిస్తే ఆయన అప్పటికి ఒక ముప్పై నలభై అయిపోయి ముప్పై నలభై అయిపోయి సాంగ్స్ నచ్చలేదు సో ఈ సాంగ్ విన్న తర్వాత ఐ థింక్ ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేయచ్చు అని అని చెప్పడం దాని తర్వాత నేను ప్లానింగ్ చేసుకోవడం ఇక్కడ రావడం ఫుల్ టైమ్ మ్యూజిషియన్ గా చేయడం జరిగింది సో ఇస్ హౌ దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద జర్నీ ఆఫ్ మై మ్యూజికల్ జర్నీ So music has been taking you to different places. It's not you who is going under it. I don't know. I don't know. I don't know. God's blessings are coming. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. దానికంటే ముందు కూడా ఒకసారి నేను సిరాశ్రీ గారికి 
అంటే ఆయనకి ఆయన టైం ఇచ్చినందుకు ఇవాళ ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పేస్తాను ఆయనకి కొన్ని వేరే పనులు ఉండడం వల్ల త్వరగా వెళ్ళిపోబోతున్నారు సిరాశ్రీ గారు మీకు కుదిరితే జస్ట్ ఒక కాల్ తీసుకొని ఆ తర్వాత మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తే ఓకేనా లైక్ అంటే మన ఇప్పుడు వచ్చిన కాలర్స్ కూడా లిరిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడదలుచుకుంటే మాట్లాడతారు కాబట్టి ఒకసారి మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే అమ్మ వింధ్య నమస్తే అండి బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరం మండలం మార్చివరం నుంచి మాట్లాడుతున్నానమ్మ చెప్పండి మీ పేరండి నల్లమిలి వెంకటరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు నమస్కారం అండి కార్యక్రమం మొదటి నుంచి వింటున్నానమ్మ అప్పుడే ఇంచు మించు యాభై ఐదు నిమిషాల నుంచి వింటున్నాను శ్రద్ధగా మంచి ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు నువ్వు అడుగుతున్నావు అంతకన్నా ఆసక్తికరంగా ఈ యువకులందరూ కూడా చెప్తున్నారు నిజంగా వీరందరికీ ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుంది అందులో సందేహం లేదు వీరందరూ చక్కగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ నా అభిప్రాయాలు చెప్తానమ్మా చెప్పండి ఈ పాట ఐదు సార్లు చూసానమ్మా నేను కుదరకపోయినా కొంచెం బిజీ వర్క్ ఉన్నా కూడా ఐదు సార్లు విన్నాను నేను చూసాను అత్య అద్భుతంగా ఉందమ్మా నిజంగా ఉర్రూతు లుగించేస్తున్నాయి ఆ గిటార్ లాంటి ఆ వాయిద్య పరికరాలు వింటుంటే మామూలుగా లేదు అలాగే రచన శిరాశ్రీ గారు అనుకుంటాను ఎవరు రచన నమస్తే శిరాశ్రీ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఎటు వీచి గాలి ఉన్నా చిరునామా లేని లేఖల్లో ఉన్నా ఇటు గమ్యం లేని పైనూలు నేనున్నా ఇటు లక్ష్యం తెలిపే నేస్తం లేకుండా ఉన్నా అబ్బాబాబా ఎంత బాగా పాడారండి బాబు నేను ఏదో సరదాగా కాస్త వినిపించాను తప్ప ఇందులో శరణాలు కూడా బాగా రాశారండి మీరు నాకు ఆసక్తి ఎక్కువ అండి మామూలుగా పాల చరణాలు కూడా రెండు చరణాలు మూడు చరణాలు ఉన్నాయండి చాలా బాగా పాడారండి చాలా అద్భుతంగా ఉందండి నాకు నచ్చింది అలాగే ఎడిటింగ్ శ్రీకాంత్ గారు కూడా అత్య అద్భుతంగా చేశారండి ఎడిటింగ్ కూడా చాలా బాగుందండి మరి దర్శకులు కిరణ్ గారు అనుకుంటాను దర్శకత్వం కూడా బాగుంది మరి గాయకులు రాజమన్ గారు అండి గాయకులు అవునవును రాజమన్ గారు సంగీత దర్శకత్వం చాలా చాలా బాగుందండి మొత్తం ఎడిటింగ్ ఎడిది టీం వర్క్ అంతా చాలా బాగుంది మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ విన్నాను చాలా సంతోషం అండి మరి ఏదో అలా దయం చేసి మాట్లాడాను వింజి గారి కార్యక్రమానికి రావడం అంటే పెసలు వేయాలంటే నాకు కొంచెం భయంగానే ఉంటుంది అందరికి ఆశీర్వాదాలు చాలా సెలవు తీసుకుంటున్నానండి అలాగే అండి బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది చాలా వింటున్నాను అందరు అందరి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈ ఆడియో విన్నాను చాలా చాలా బాగుంది నాకు రాజమన్ గారు చాలా సూపర్ చిత్రులే నేను ఆయన దగ్గర శిష్యరికం కూడా చేస్తున్నాను చెప్పాలంటే రాజమన్ గారు అగైన్ నా వన్స్ అగైన్ సార్ ఈ షో మాధ్యమంగా మీకు హార్డీ హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ దిస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ బెస్ట్ ఐ థింక్ అవుట్ కమ్స్ ఐమ్ షూర్ మీరు ఇంతకుముందు కూడా ఐ హర్డ్ పల్ వాజ్ ఆల్సో విత్ హైమత్ అండ్ కిరణ్ గారు అందరూ ఆ టీమ్ ఉన్నారు కదా సో ఇట్స్ రియలీ నైస్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దిస్ దిస్ వన్ ఇన్సిడెంట్ నేను ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ద సేమ్ హైమత్ ఐ మెట్ నేను లాస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఐ మెట్ సమన్ ఇట్ ఐరన్ హిల్ పబ్ లో సమన్ హు వాస్ సింగింగ్ ఐఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ హైమత్ ఇట్ వాస్ మీతో అనుకుంటున్నాను నాకు Yes, yes. I really enjoyed your singing. Yes, yes. 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 కరెక్ట్ 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 ఎగ్జాక్ట్లీ దాని తర్వాత అప్పుడు నేను ఇఫ్ ఎమ్ నోట్ మెన్షన్ అబౌట్ రాజ్మన్ గారు అప్పుడు సో ఐ వెరీ వెరీ అవును అవును తర్వాత నాకు మీరు మళ్ళీ కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాను అది చాలా ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ నాకు అండ్ ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ హెమత్ గారు యువర్ వాయిస్ ఇస్ 
mesmerizing um the whole the whole uh, the whole team hardy hardy congratulations it was really uh, well done i can say that thank you auntie. and thank um, you singhikar ajmangar just one quick thing uh, i think meer chepparu the mundu endi especially telugu industry lo kuda mana independent songs raavali ostayi annatuga i am sure we are seeing in fact i was just thinking about it na chinna pudu we used to hear baba sagal songs kani in fact shankar madhav and breathless song back in 90s eppudu manam vinna jarigindi kani atlanti similar popularity telugu uh, independent music ki raakapovadam unfortunate chala adi it's really unfortunate i think we should uh, uh definitely i think uh, we need uh, god's god's blessings i think from the telugu industry ki uh, or maybe telugu movie songs are so <laughs> so much so ca- in fact captivating uh, <laughs> so, definitely ga future next you know next um generation as a you don't need to wait for too long and it last before pandemic you know ipudiki chustunte telugu ante byta live performances and as a uh, bands movie songs play cheyadam you know, it work undi sir kani certain ga after after the pandemic telugu bands movie band movie part of the bands chaala ekku ayyi so ee in festivals lo pubs lo corporate events lo so ide ide next level ki culture continue avuthu original hosts ki elthaarani i i i strongly definitely i, I believe in that uh, it's not going to take uh, too long you know another two years lo meeru aa change chodachu original composition to telugu bands telugu original composers thorala vastayandi thorala definitely ga um hindi ni dominate chese market man telugu di definitely ga avutundani ఫీడ్బ్యాక్ Yes. Uh, so, Sirashri Garu, thank you. And I want to thank you for your request. I want to thank you for your time. But thanks for your time. And I know you are very busy lyricist. You are very busy in the cinema. I want to thank you for your time. 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 I want to thank you. సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా కొన్ని విశేషాలు తెలియజేశారు మీ అమూల్యమైన సమయానికి నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మేడం నిజంగా ఈ సందర్భంగా సింగర్ హైమత్ గారికి రాజమన్ గారికి అలాగే కిరణ్ గారికి అందరికీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను ఇటువంటి చక్కటి ఒక వేదిక మీద ఎన్ఆర్ఏ రేడియో వేదిక మీద ఒక ప్రయోక్తగా మీరు దీనిని దీని ఇలా నిర్వహించినందుకు నాకు ఇందులో స్థానం కల్పించినందుకు మీకు మరీ మరీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మరోసారి మరో సందర్భంలో మరింత విఫలంగా నేను పూర్తిగా సమయం కేటాయించి మీతో గడిపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ నిజంగా మీరు అవకాశం ఇచ్చారు అని మీరు అంటున్నారు కానీ మీరు మీతో మాట్లాడే అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు మేము నిజంగా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి శ్రీరాష్టి గారు thank you sir thank you so much thank you so much thank you sir thanks a lot yeah yeah sure sure thanks a lot andy yeah it's a pleasure talking to you thank you andy so um, so we will get back to the question andy haimat gar meer cheppandi mari rrr lo mana rajam rajamouli gariki work chesaru mm kiravani gari darshakatva sangeetha darshakatvam lo paadaru so evanna konni anubhavalu panchukuntara maa toti yes yes andy tappakunda nenu tutan ట్వెల్ లో ఫస్ట్ నా ప్లే బ్యాక్ రిలీజ్ అయిందండి అంటే టూ థౌసండ్ ట్వెల్ లో నా ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది లవ్ సైకిల్ అనే ఒక ఫిల్మ్ అండి అప్పుడు సో జీవన్ బాబు గారు అని ఇప్పుడు కొత్త కొత్త జంట లవర్స్ కొన్ని సినిమాలు చేశారు ఈ రోజుల్లో మారుతి గారి సినిమాలకి చేశారు అనమాట సో ఆ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ వచ్చేసి కీరవాణి సార్ కి రైట్ హ్యాండ్ అనమాట అంటే తన వర్క్స్ అన్ని జీవన్ బాబు గారు చేస్తారు సో నాకు ఒక ఒక సిస్టర్ పరిచయం చేయడం వల్ల జీవన్ బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తన దగ్గర కోరస్ లు ట్రాక్స్ అవి పాడుతున్న టైంలో జీవన్ బాబు గారు కీరోన్ సార్ కి పరిచయం చేశారండి నన్ను సో అప్పటి నుంచి నేను ఇప్పుడు దమ్ము రాజన్న ఆ ఫిలిం నుంచి నేను కిరాణ్ సార్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యాను 
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ అంటే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నేను కిరణ్ సార్ కి రెగ్యులర్ గా పాడుతూ వచ్చానండి అన్ని మూవీస్ బాహుబలికి వర్క్ చేశాను ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ కి వర్క్ చేశాను మధ్యలో వచ్చిన చాలా మూవీస్ కి లైక్ కొన్ని చిన్న సినిమాలు చేశారు సార్ సమీర్ సార్ చిన్న మూవీ చేశారు సో అన్ని మూవీస్ కి నేను వర్క్ చేస్తూ వచ్చాను ఐ ఫీల్ రియల్లీ బెస్ట్ అని చెప్పాలి అది అది ఎన్ని ఇంత మాటలు చెప్పినా దానికి నేను వివరించలేను అంత అంత హ్యాపీ నేను ఆ కిరాన్ సార్ దగ్గర వర్క్ చేయడము సో మెల్లిమెల్లిగా ఇప్పుడు కిరాన్ సార్ దగ్గర వర్క్ చేయడం ద్వారా చాలా మందికి తెలుసాను అనమాట లైక్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా బింబి సార్ అలా పాడటము సో అందరు తెలిసి మిగతా వాళ్ళ కంపోజర్స్ నుంచి ఆపర్చునిటీస్ రావడం ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ తెలుగు కంపోజర్స్ అందరికి పాడాను అనమాట నిజంగా అసలు మన తెలుగు గాయకులకి ఇంకా ఇంకా తెలుగు సినిమాల అవకాశాలు రావాలని నేను ఎప్పుడు బలంగా అనుకుంటూ ఉంటాను మరి కన్నడ సాంగ్ కూడా పాడారు కదా మీరు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడన్నా లాంగ్వేజ్ డిఫికల్టీస్ అంటే వేరే వేరే భాషల్లో కూడా పాడుతూ ఉండిండొచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఎప్పుడన్నా అలా అనిపించిందా అంటే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అది ఈజీ అవ్వడానికి గల కారణం కిరణ్ సార్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాహుబలి వన్ టూ కానీ అన్ని పాన్ ఇండియా లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ అయింది కదా సో ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ పాడినప్పుడు ఆ లిరిసిస్ట్ మాతో పాటు టైం స్పెండ్ చేసేవారు అనమాట సో ఇప్పుడు మలయాళం పాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో మేమే పాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు తెలుగులో అయితే ఎవరు ఇప్పుడు అన్ని ఎక్కువ గ్రూప్ సాంగ్స్ ఉంది ఉంటాయి కదా బాహుబలిలో కానీ ఇవన్నీ గ్రూప్ సాంగ్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ మేమే పాడాలి కరెక్ట్ సో డెఫినెట్లీ కష్టం ఉండేది పాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు మలయాళం అంటే చాలా కష్టం ఉండేది సో నాకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్ లో అంటే నేను విన్న మలయాళం ఎక్కువ టఫ్ సో అది పాడుతున్నప్పుడు కొంచెం డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసాము బట్ ఎండే అన్ని పాడాము సో దాని మేజర్ రీజన్ వచ్చేసి పాడటానికి కీరవాన్ సార్ అండి ట్రిపుల్ ఆర్ లో కూడా హిందీ పాడము మలయాళం పాడము తమిళ్ కన్నడ సో ఇప్పుడు అంటే వాటికి మీనింగ్ చెప్తారు లిరిసిస్ట్లు ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలని చెప్తారు ఒకటికి పది సార్లు పాడిస్తారు సో బాగున్న టేక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే ఫైనల్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ తెలిసిందే సో సిరాజ్రి గారు ఉంటే బాగుండేది ఇంకా లిరిసిస్ట్ లకి వాళ్ళు రాసే రచనలే కాకుండా ఇలాంటి అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయని ఇప్పుడు బాలీవుడ్ సింగర్స్ కానీ వేరే వాళ్ళు పాడుతున్న తెలుగు పాటలు అంత బాగా వస్తున్నాయి అని అనుకున్న అనడానికి గల కారణం డెఫినెట్లీ దానికి రీజన్ ఎవరైతే అంటే లిరిసిస్ట్ వాళ్ళతో వెళ్ళడము రికార్డింగ్ లో ఉండడము ఒక్కొక్క వర్డ్ కి ఎక్స్ దాని మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎట్లా పలకాలి వాళ్ళకి చెప్పడం వల్లనే మనం ఇలా వింటున్నాం ఇలా ఎంత బాగా వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ తెలియదు కదా బాలీవుడ్ సింగర్స్ కి సో దాని వెనుక లిరిసిస్ట్ ల కష్టం డెఫినెట్లీ చాలా ఉంటుంది మరి డైరెక్టర్ గారు అంటే కిరణ్ గారు ఇప్పుడు మీరు రాజమన్ గారితో చాలా వరకు చేస్తారు లైక్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీరే డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది కదా ఆయన మ్యూజిక్ స్వరపరిచిన వాటన్నిటికీ కూడా సాంగ్స్ కి కావచ్చు ఆల్బమ్స్ కి కావచ్చు సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఫ్యూచర్ లో సో మీరు అఫ్ కోర్స్ రాజమన్ గారికి వర్క్ చేస్తారు అది నాకు తెలుసు బట్ ఇంకా ఏమైనా ఐడియాస్ ఉన్నాయా మీకు ఏ కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు జనరల్ గా ఇప్పటి వరకు జరిగిన విధమా ఎలా అంటే రాజమన్ గారు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తారు ఒకసారి కలుద్దాం అంటారు ఇలా అనుకు ఇలా ఉంది ఒక రెండు విను అన్నది జనరల్ గా అక్కడి నుంచి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత కాన్సెప్ట్ అన్నది దాన్ని బట్టి కొంచెం అప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ ఏమన్నా అనుకుంటూ ఆయన ఇన్పుట్స్ కూడా దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ అలా జనరలీ ఐ మీన్ దట్ ఈస్ హౌ సో ఫార్ ఇప్పటి వరకు మేము కాన్సెప్ట్ డిజైనింగ్ అని అన్నది ఇప్పటి వరకు అలాగే చేసాం ఇప్పుడు ముందు లిరిక్స్ ట్యూన్ వినడం దాంట్లో ఏదైనా కొంచెం ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని అనుకున్నది కూడా ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయడం ఏదైనా మార్పులు చేతులు ఉంటే చేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా దెన్ నెమ్మదిగా కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ నుంచి నెమ్మదిగా స్టోరీ బిల్డింగ్ చేయడం తర్వాత అసలు ఇలాగా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఏం చూపించాలనుకుంటున్నాం ఆ రెండు ఎలా సింగ్ చేద్దాం సో దాట్ అప్పుడు లిరిక్స్ అక్కడి నుంచి లిరిక్స్ ఎవరితో రాయిస్తున్నాము సో దాంతో ఆయనతో జర్నీ ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఫ్రమ్ వేర్ యూనో దెన్ సింగర్ ఐడెంటిఫైంగ్ ది సింగర్ అఫ్కోర్స్ ఇంకా ఆ ఏరియా మొత్తం రాజ్మన్ గారి ఇంట్రెస్ట్ దేనికి ఈ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ సాంగ్ ఎవరు పాడితే బాగుంటుంది ఎవరితో పాడిస్తే ఇంకా చాలా ఇంకా బాగా ఉంటుంది మనం భావం కూడా కరెక్ట్ గా ఎలా కలకడం అదంతా కూడా సో దాన్ని ఆ జోన
emotions basically mm-hmm. emotion right mm-hmm. um, so our uh, emotion lo meeku uh, for example ee song gurinchi chepte ee song lo we have uh, the genre of rock you know the heavy guitars going um, with the sanskrit lyrics akkada koncham lyrics vachina appudu punchy ga undali and uh, uh, at the same time చరణంలో వచ్చేసరికి మీకు ఒక రొమాన్స్ రొమాన్స్ ఉండాలి సో ఇట్స్ ఎ కాంబో అనమాట నేను హైమత్ గారిని ఎందుకు అనుకున్నానంటే ఫస్ట్ పళ్ళు పాడినప్పుడు అంటే నాకు హైమత్ గారి నేను హిందీ కంపోజిషన్ ఫస్ట్ కంపోజిషన్ హైమత్ గారే పాడారు అది పళ్ళు సో అక్కడ నుంచి యాక్చువల్ గా మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో తెలుగు పాడలేదు ఫస్ట్ నాకు అందులో ఉన్న మెలోడీ అది మెలోడీ అది మెలోడీ బేస్డ్ సాంగ్ మెలోడీ బేస్డ్ ఈవెన్ దో ద లిరిక్స్ అండ్ థీమ్ ఈస్ యు నో లిటిల్ బిట్ డార్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాండమిక్ బట్ ఇట్ స్టిల్ ఇట్స్ మెలోడీ సాంగ్ అనమాట అందులో మీరు ఎవరు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో నిరాశ పడద్దు విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ సర్వైడ్ అని వి గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ సర్వైడ్ అని అది లిరిక్స్ ఉంటుంది దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా పాడాడు ఆయన సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు రెండో ఐ హ్యావ్ టు యూనో ఐ నీడ్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ అంటే ఇక్కడ నాకు కొంచెం రఫ్ వోకల్స్ కూడా కావాలి నేను పాత ఒక సాంగ్ విన్నాను అందులో అంటే నాకు వాట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ లుకింగ్ యూనో ఐ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇన్ దాట్ ఓకే సో దెన్ నేను ఇప్పుడు రెండు ఆయన మెలోడీ కూడా పాడగలరు అలాగే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ఒక సాంస్క్రిట్ మెసేజ్ కూడా పాడగలరు అనే ఉద్దేశం తోటి ఆయన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట బేసిక్ గా ఇది ఇట్స్ మూడ్స్ అండ్ ఎమోషన్ బట్టి అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న సింగర్స్ అందరూ అన్ని రకాల జానర్స్ పాడగలరండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపోజర్ యు నో విచ్ ఎలిమెంట్ అండ్ విచ్ జానర్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ పర్టిక్యులర్ జానర్ ఆర్ హీస్ మిక్సింగ్ ఆర్ హీస్ వాంట్స్ టు మిక్స్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఏ ఫ్యూజన్ అలాంటిది కావాలా లేకపోతే యూ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు ద పర్టిక్యులర్ జానర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపోజర్ బట్ అందరూ పాడతారు బట్ యు నో నాకు నచ్చిన ఒక చాలా మంది సింగర్ లో యూనో హైమతి గారు టాప్ లైన్ లో ఉంటారు రాజ్మన్ గారు గురించి చెప్పాలి అసలు మేము మేము మీట్ అవ్వక ముందుకే పాండమిక్ హెవీగా ఉన్న టైంలో పల్ అనే సాంగ్ చేసాము ఆయనతో డిస్కషన్ గానీ చాలా చాలా కూల్ అసలు అసలు భలే అనిపిస్తుంది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాజ్మన్ సార్ తో పాడుతున్నా కూడా ఏదైనా చెప్తే సార్ ఇలా పాడుతాం సార్ ఇలా చేద్దాం సార్ అంటే కూడా హ్యాపీగా చాలా ఓపిక గా వింటారు అసలు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు నాకు కంపోజర్స్ లో కావాల్సింది ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏదైనా అంటే కంపోజర్స్ కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా సింగర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు దీన్ని ఇలానే పాడాలి ఇలానే పాడాలి అని కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ గా చెప్తారు కదా అది ఆయన ఓపిక గా వింటారు పాడండి మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి అది అది సింగర్ కి ఆ స్వేచ్ చేయడం అనేది కంపోజర్స్ కి ఉండాల్సిన మెయిన్ లక్షణం అండి నేను చూసిన సో అంటే నేను నేను కావాలనుకుంటే పాడాలి అని అది అఫ్ కోర్స్ అది ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ కంపోజిషన్ మీద అంత వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ నమ్మకం ఉండడం బట్ సింగర్ ఎట్లయితే సింగర్స్ కూడా కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇస్తే అది నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది అని నా ఫీలింగ్ అండి సో ఆ ప్రయత్నం నేను ఎన్నిసార్లు చేసినా ఏం చేసినా కూడా రాజ్మన్ గారు అసలు దానికి 
హ్యాపీగా ఓకే చెప్పేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ అండ్ పల్ పల్ పాడుతున్నప్పుడు నేను నాకు ఐ హ్యావ్ ఎ స్టూడియో ఎట్ హోమ్ అండి నేను నైట్ లో రికార్డ్ చేశాను నేను సార్ చెప్పాను సార్ మీకు నచ్చే వరకు ఎన్నిసార్లు అయినా పాడతాను ఎన్నిసార్లు అయినా పాడతాను అని చెప్పేసి ఆయనకు నచ్చేలాగా నేను ఎన్నిసార్లు అంటే ఎన్నిసార్లు పాడాను ఆయనకు నచ్చింది సో అది ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ వచ్చేసి నేను ఇంట్లో రికార్డ్ తను పాపం చెప్పారు సార్ ఇంట్లో రికార్డ్ చేసి పంపండి అని చెప్పారు బట్ నాకు ఎందుకో అంటే ఇప్పుడు బై గాడ్స్ కేస్ పాండమిక్ ఇదంతా క్లియర్ అయింది జనాలు మళ్ళీ తిరగడం స్టార్ట్ చేశారు సో వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎందుకు ఇంట్లోనే పాడటము సార్ ని కలిసినట్టుగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆయన ముందు పాడితే ఆయన కావాల్సినట్టుగా కూడా పాడవచ్చు మేము కలవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో సార్ నేను వస్తాను సార్ డెఫినెట్లీ నేను వచ్చి స్టూడియోలో పాడతాను మీ మీ ఆధ్వర్యంలో పాడతానని ఆయనకు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి ఆయన ఒప్పుకొని పార్టుగా నేను వాళ్ళు చేశారు కీర్తన స్టూడియోలో ఇదంతా చాలా హ్యాపీగా జరిగింది ఈ థింగ్ అంతా ఇంత ముందు రాజ్మన్ గారు చెప్పినట్టు ఆ కోరస్ లైన్స్ లో నేను లాస్ట్ లో జాయిన్ అవ్వడం ఫీమేల్స్ తో జాయిన్ అవ్వడం అనేది నేను పా పాడేటప్పుడు పాడాను కానీ దాని వెనక ఎంత స్టోరీ ఉన్నది అని చెప్తున్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా బాగా అనిపించింది అంటే అబ్బాయి మారిపోయి తనకు ఒక ఒక నిర్ద ఒక దిశ ఉంది తనకి ఒక రూట్ ఏర్పడింది నేను ఇలా కష్టపడాలి అని తను ఫీమేల్స్ తో జాయిన్ అయ్యి పాడుతున్నాడు దానికి ఇంత అర్థం ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత నాకు కిరణ్ గారు హ్యాష్ సాప్ అండి సీరియస్లీ మీరు అది ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో అంటే ఇప్పుడు షూట్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ అన్ని అంటే ఒకలాగా స్టూడియోలో పాడుతున్నట్టుగా అదంతా కూడా షూటింగ్ కూడా అలా ఉంది కదా లైక్ పాట ఇట్స్ సో దట్స్ వెరీ గుడ్ ఆ ఎఫెక్ట్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించాయి స్టూడియోలో పాడుతున్నట్టు అందరూ కలిసి లైక్ టీమ్ అంతా ఉన్నట్టుగా దట్స్ వెరీ నైస్ అయితే మనతో మాట్లాడడానికి ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనతో రివ్యూస్ తెలియజేయడానికి పాట గురించి మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మేడం గారు నేను వీరేంద్ర మాట్లాడుతున్నానండి వైజాగ్ నుంచి అండి నమస్తే వీరేంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి మీ అందరూ బాగున్నారని తలుస్తున్నా యా బాగున్నామండి అయితే మనతో ఇవాళ ఎటో వీచే గాలి పాట టీమ్ ఉన్నారు రాజ్మన్ గారు సంగీత సంగీతం స్వరపరిచిన వారు పాడిన వారు హైమత్ గారు సింగర్ హైమత్ గారు ఉన్నారు అలానే డైరెక్టర్ కిరణ్ గారు కూడా ఉన్నారు విన్నారా మీరు ఈ పాట కిరణ్ గారికి కిరణ్ గారికి హైమత్ గారు మాకేంటంటే ఇప్పుడు సంగీత దర్శకులు వాళ్ళు అడిగినట్టుగానే పాట పాడండి అంటారు ఒక పద్ధతి రెండు సింగర్ కూడా సింగర్ కు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు అనుకోండి అది ఆ బాణిలో కూడా పాడిస్తే అదొక వెర్షన్ తర్వాత ఈ రెండిట్లో దేనికి ఎక్కువ ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారో అది కూడా ఒక వేరసనే కదండి నా ఉద్దేశం కరెక్ట్ సో మీరేమన్నా కొత్త తరహాలో ఇలాంటి పాటలు వస్తే బాగుండే అని అనుకుంటున్నారా నేనేమనుకుంటున్నాను అండి ప్రజలు ఎక్కువ నాంత చూసారా అలాంటి ట్యూన్స్ ఉండాలని వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లిరిక్స్ ఏ ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను అండి ఓకే నాకు ఎందుకంటే అది సక్సెస్ అయినటువంటి విషయం ఏంటంటే శివ సినిమాలో వర్మ గారు సిరివినల్ గారు నేమాడు నాకు అసలు కవిత్వం అక్కర లేకుండా సింపుల్ గా రాయాలని అంటే బోటనీ పాట ఉంది అన్న ఆ పాట మాత్రం బ్రహ్మాండంగా రాశారు అది సక్సెస్ అయిందండి అంటే సగటు మానవుడికి అత్యంత సులువైన పదాలు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నానండి మీ షో వింటూ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఓ ఓ పల్లవి రాసి మా సార్ కిద్దాం ఎలా పాడతారు చూద్దాం అని చెప్పి రాసే సరదాగా సంగీతం నా మనసుకు మేత సారీ సంగీతం నా మనసుకు మేత భావం నా గుండెకు కోత మనిషికి ఎందుకు బాధ ప్రీరాలు వచ్చి తీర్చలేదా ఈ గాథ అని రాశాను నేను ఇప్పుడు మనకి ఈ పాట చూసుకుంటే ఆవిడే ఒక దిశ నిర్దేశం చేసినట్టుగా అలా ఉంది కదా చెప్పండి అవునవును ఇది అంటే ఆర్డినరీ ఒక ఒక చూడండి ఏబిసి కింద కేటగిరీ వేసుకు వెళ్తే మధ్య వర్స్ అనమాట ఏదో ఒక మిడిల్ క్లాస్ అనుకుందాం వాళ్ళకి భాష రాదు సంగీతం రాదు ఏమీ రాదు కానీ వాళ్ళు కూడా ఒక పాట పాడాలని ఏదో ఒకటి వాళ్ళ భావం వ్యక్తం చేయాలని ఉంటారు ఆ అందులో ఉంటే కనుక నాకు అందరికి ఎక్కువగా అంటే అర్థమవుతమే కాదు అది పాపులర్ కూడా అవుద్దని నా ఉద్దేశం 
ప్రశ్న అడిగే అంత స్థాయి నాకు కాదు కానీ నా భావం మీకు చెప్పడానికి ఇలాంటి వేదిక మీద మంచి అవకాశం దొరికిందని చెప్పి నా భావం చెప్తున్నాను అంతే మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారండి ఎందుకంటే పాట అనేది అందరూ పాడుకునేలా ఉండాలి అంటే ఒక తెలిసిన వాళ్ళే సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళే వాళ్ళు ఎలాగ పాడుకుంటారు సో మీరు అన్నట్టుగా సగటు మానవుడికి ఈ చేసే మ్యూజిక్కే అది సక్సెస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ వచ్చేసరికి మన ఎన్నో మ్యూజిక్ లో అది చేసినా కూడాను మనకి హాఫ్ అ మిలియన్ వ్యూస్ కారణం ఫస్ట్ లిరిక్స్ సింపుల్ ఏటో వీచే గాలి అంతకన్నా తెలుగు లిరిక్ ఏటో వీచే గాలి అంతే అంతకన్నా మీ పల్లవి వస్తలేను అది ఇది ఇలాంటి కరెక్ట్ గా మీరు అన్నట్టుగానే నేను శిరాత్రి గారు ఉండే ఉంటే బాగుండేది సార్ వెరీ సింపుల్ లిరిక్స్ కావాలి నాకు నాకు నేను కూడా నా అంత తెలుగు నాకు కూడా రాదు ఎందుకంటే నేను కూడా బయట నుంచి వచ్చిన వాడిని సో నేను పాడుకునే నేను సగటు మానవుడు లిరిక్స్ లో నేను పాడుకుని అందరూ పాడుకునేలాగా ఉండే లిరిక్స్ సింపుల్ లిరిక్స్ కావాలి అన్నప్పుడు ఆయన రాసిన ఫస్ట్ ఏటో వీచే గాలి అందులో అందులో సింపుల్ తెలియదు అనమాట మనం తర్వాత తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ నేను చెప్పేది అసలు రికార్డింగ్స్ కానీ రచన చేసే వాళ్ళు కానీ ఎవరు లేని జానపద గీతాలు ఈ రోజుకి బ్రతుకున్నాయి అంటే కారణం కేవలం అందరికి అర్థమయ్యే భాషలో అత్యద్భుతమైనటువంటి చిక్కని తెలుగు అంతే అంతకు మించి ఏం కాదండి థ్యాంక్ యూ అండి వీరేంద్ర గారు ఎస్ మీ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన ఒపీనియన్ కి విలువైన ఒపీనియన్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అభిప్రాయానికి ధన్యవాదాలు అండి సో నన్ను అడిగితే నాకు తెలిసి మీరు అన్నది కరెక్ట్ రాజమీన్ గారు చాలా అర్థమయ్యే భాషలో లిరిక్స్ ఉన్నాయి కూడా చక్కగా ఎటో వీచే గాలల్లో ఏమన్నా అందరికీ సింపుల్ గా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో ఉంది ఆ కాదంటే వీరేంద్ర గారు అన్నదంతా నేను ఒక్క విషయంలో ఏకీభవించాను ఆ ఇప్పుడు జానపద గేయాలు అంటే ఆ ప్రాంతం వరకే అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని పాటల్లో అయితే జానపద పదాలు ఒక్కొక్కసారి అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటాను ఆ దానికి ఆ ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తప్ప బట్ అది ఆయన ఒపీనియన్ వ్యక్తం చేశారు అలా ఓకే రైట్ ఇంకొక చిన్న విషయం అండి చెప్పండి ఎంత రాక్ మ్యూజిక్ అది ఇది ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రాజమాన్ గారు ఎంటర్ చేసినా దీంట్లో ఆయన చెప్పినట్టు ఏటో వీచే గాలల్లే ఉన్నా ఇందులో ఏ అంటే అత్యద్భుతమైన సంగీతం చాలా మెలికలు ఏం లేవండి ఇప్పుడు ఈజీగా విన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాడుకునేలాగా ఉన్నారు సింపుల్ గా అంటే సింపుల్ ఒక ఫ్లో సింపుల్ అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ గానీ అలా ఏం క్రియేట్ చేయలేదు మ్యూజిక్ లో తను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అవి ఇవి చేశారు గానీ అసలు వీరేంద్ర గారు కరెక్ట్ కాల్ చేశారు కరెక్ట్ పర్సన్ మన మన టీమ్ కి గానీ సాంగ్ అనుకున్న సాంగ్ ఇదే ఆయన అనుకునేది బట్ ఆ మ్యూజిక్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను టూ మచ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఉండడం వల్ల అది కానీ ట్యూన్ పరంగా అయితే చాలా సింపుల్ గా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా దట్టు చాలా స్వచ్ఛమైన తెలుగు పదాలు ఉన్నాయి కదా లేదు ట్యూన్ పరంగా కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము అప్డేటెడ్ గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అప్డేటెడ్ గా లేమనుకోండి అది వినేవాళ్ళు ఆడియన్స్ ని క్యాప్చర్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెమానైజేషన్ అయ్యాక మ్యూజిక్ లో చాలా వరకు ది ప్రిఫర్ ఫాస్ట్ సాంగ్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనకు ఒక వెంకటరెడ్డి గారు వచ్చి చెప్పినట్టు కాలర్ వచ్చి చెప్పినట్టు ఆ మ్యూజిక్ అసలు ఎంత క్యాప్టివేటింగ్ ఉందంటే ఆ రిచ్నెస్ ఉంది మ్యూజిక్ అసలు ఐదారు సార్లు విన్నాను అని చెప్పారు సో అలా ఆ ఇప్పుడు ఆ అప్డేట్ అనేది కాకపోతే మనము ఆ మ్యూజిక్ క్యాప్టివేట్ చేయలేదేమో అది కూడా ఒకటి ఉంది ఎన్ని జోన్రాస్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ లో మనం డే బై డే నేర్చుకోవడము వాటిని రాప్ చేసుకోవడము ఇదంతా అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి కావాల్సిందే అండి కరెక్ట్ సో రాజమండ్ గారు హౌ డూ కీప్ అప్డేటింగ్ అండి లైక్ అంటే యునో ఇట్స్ సచ్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ లర్నింగ్ హౌ డూ యూ డూ మేనేజ్ దట్ అసలు అంటే బేసిక్ గా మీకు జానర్స్ ని బట్టి దాన్ని దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఫర్ మీ మ్యూజిక్ అంటే ఒక సాంగ్ కి లిరిక్స్ ట్యూన్ 
orchestration to part two, sounding also important. Sound okay. is a lot of money. Either a lot of money or a different money. That is because of the sounding. You know, the sounding and you know, the, the output of the song. So the output of the song, uh, adi, uh, even though the technical uh, uh, Salamandi Telupina, but while Kane and different go on the song, when that song under, but in that a song in Kun different go on because of the sounding, you know, it's a, the sound engineering behind the song. It's a because it's a science. I name no, of Dean it a separate chain uh, music, mm -hmm. a tune ninchi, lyric ninchi, a sound in a separate, uh, separate chain. It is a part, it's a blended. Part. Sound in the loan, Untene, Miku, even the elevate out there. So, then a tune low balloon, a tune low, definitely a tune low balloon of that composition. Wonderful. And another, it's a motivation for writing the song, and so definitely. Okay, let me just tell him. You know, the tabula petty, okay, a simple girl and instrumental petty, okay, and there, Yavor and run. It's not, I cannot sell myself. Yeah, I, to be honest. True. So, I uh, have a question. This is one of the uh, updates allowed to have the technologies, the sounding, the use of the equipment. This is one part of music production. This is the um, song, lo, uh, mundra, lyrics, tune, uh, instruments, and the encal for the chala for the study. Mm -hmm. Okay, sound. right. So, hi, Madgar, Miro, which happened next day. Very music direction of Adalina and Kundar Miro. Uh, in general, Nain and Lee, and then Pratio Kalaki definitely remains out of Chalan and Naku, Sadagra Chorus, and then. Okay. And uh, music lock a name choose score any definitely Kurka uh, Matra Mundi. But okay. the Eros like Kuruntaman and Koledu, Ekoda Sata Yamaka Bacham. Future law and Mana hard work, um, God's blessings, Suntaman, I would reach out to Mana Namakamata Tapkundi. So Miru, General Hyderabad based in Ante put Chalaman the opportunities cause some Chennai could have a Tuntakada. So just out of curiosity, like. Uh, Yandi, Wilton Taman, Tamaki Gani, Kondamidate Laki, Akakili, Vajas, and Parasit Tuntun and Kokosari, and a validate flash of a matlila. So, a currency may really definitely battle society could need time sell and enter. Okay, okay. Because under the opportunities, Kosanko Chalaman, they could well tunter and need none, so they write Chennai loan to them. Prasar keep Veli Kalavadum under the Undi, but and if you have WhatsApp, you can release song release in social media platforms. Definitely, you can choose the managers to call JP. You can choose the number of people who are in the recent song. You can choose the number of people who are in the Social media is very important. If you have a talent, you can do it. Yes, totally. 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 Yes, <laughs> right, and the kind of drums could an like you teach music. Yeah, no, Chinopunichi, drummer, I know, bass and drum and together, drum and bass and any oka element. Alaga, drums to part, I am drums to part, but bass guitar is my favorite instrument. Okay, okay, right. So, hi, Matgaru, Rehana Garigarinchoka, one word, let me check and Rehana, my wife, and yeah. Yo, you Rihanna and the English singer who chose to marry my wife. I put out a winner and a Malay girl like what you're doing. Lil and Lil. Yeah. Tanu housemaker and day, Tana support not Chala and Chala day. When we are facing anti pretty Madula lockdown, the financial crisis, even Chala faces some opportunities later. So, 
గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ టైమ్స్ లో తను నాకు నాకు సపోర్ట్ గా ఉంది వెరీ హ్యాపీ విత్ ఐ థాంక్స్ సూపర్ అంతే అండి థాంక్ యూ రైట్ ఓకే మరి కిరణ్ గారు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగాలి రాజ్ రాజ్మన్ గారితో ఎన్ని వీడియోస్ లో వర్క్ చేశారు లైక్ డైరెక్షన్ వైజ్ రాజ్మన్ గారికి కోపం తెప్పించే విషయం ఏమన్నా ఉందా ఆయన ఆయన పక్కనే ఉన్నారు ఐ కాన్ ప్రొటెక్ట్ యూ అన్ఫార్చునేట్లీ కానీ క్వశ్చన్ మాత్రం ఆన్సర్ చేయండి అని కాదు కానీ కొంచెం కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ మీద డిస్కషన్ కొన్ని కొన్ని ఆయనకి నచ్చింది అంటే లేదు నాకు ఇది నచ్చలేదు అన్నది ఓపెన్ గా చెప్పేస్తారు అది లేదు లేదా కొంచెం దాని మీద డిస్కషన్ జరిగితే దెన్ కన్విన్సింగ్ గా ఈ దీని వల్ల ఇది అండ్ రీజనింగ్ అది లాజికల్ గా కరెక్ట్ గా అనిపించింది అనంటే ఓకే ఓకే సో రాజ్మన్ గారు మీరు చెప్పండి పార్థు గారి గురించి ఒక వన్ వర్డ్ లేదన్నా పార్థు నీమాణి గారి గురించి పార్థు గారి గురించి నేను అంతే చెప్పవలసింది ఏం లేదు బట్ దీజన్ బిహైండ్ మై మూమెంట్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా టు ఇండియా అండ్ నేను ఆయన మూల్య నేను ఇప్పుడు మ్యూజిషియన్ మళ్ళీ రీబర్స్ అంటారు కదా అలాగా రాజ్మన్ సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ నేను పార్థు గారి కోసం ఒకటి చెప్పాలి తప్పకుండా అంటే ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది సార్ దగ్గర అంటే నాకు అసలు నేను అది మాటలో చెప్పలేను ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ టైం ఏది షేర్ చేసుకున్నా కూడా ఒక సొంత అన్నయ్య లాగా ఒక అసలు ఏ నేను ఏం చేసినా కూడా ఏదైనా సాంగ్ పాడినా లేదా ఏదైనా కంపోజ్ చేసినా కూడా నేను ఆయనకు ఫస్ట్ వినిపించాలని కోరుకుంటున్నాను కోరుకుంటాను సో ఆయనకు పంపిస్తే తను వినేసి ఆయన ఒక సొంత పర్సన్ లాగా ఇలా చేసా ఉన్నా అలా చేసా ఉన్నా అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అయ్యావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు అసలు నేను చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అని ఆయన ఎంకరేజ్ చేయడం ఈ రికార్డింగ్ లో కూడా సార్ సింగర్ పాడే ముందు కొన్ని ఏంటి ట్రాక్ వర్షన్ అంటారు కదా నాకు నేర్పించడానికి తను పాడి ఓపికగా ఇది ఇది నేర్చు ఇది విని నేర్చుకో అని అంత ఓపిక అసలు అంటే ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిన పర్సన్ కూడా నేను నేను ఆయన దగ్గర పరిచయమైన వ్యక్తిగా నాకు అంతలా చేయడం అనేది ట్రూలీ బ్లెస్డ్ థింగ్ అని చెప్పాలి పార్థు గారికి అసలు నేను జీవితాంతం రుణపడి ఉండాలి అట్లాంటి విషయాలలో అఫెక్షన్ ఆ లవ్ మాత్రం అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను సార్ దగ్గర నుంచి పార్థు గారి గురించి అంటే నేను కంటిన్యూషన్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ నేను ఎవరి దగ్గర చేయలేదండి పార్థు గారి దగ్గర చేశాను నేను ఆయన ప్రాజెక్టులో దగ్గర దగ్గర రిజమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ సాంగ్స్ చేసి ఉంటారు టూ ఇయర్స్ ఒక హండ్రెడ్ సాంగ్స్ ఆయన ఒక బటన్ నేను బ్రదర్ అని కాదు అసలు ఆయన ఓకే అనేది ఛాన్స్ లేదు థర్డ్ గ్రేడ్ లో రిజమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉన్నాడండి అలాగా ఎలా అలా అలాగా అయ్యాను ఒక ఇంకా ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత ఒక్కొక్క సాంగ్ చేయడం ఆయన రిధమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఒప్పించడానికి వన్ వీక్ పట్టేది అది ఒక హ్యాపీ డే వచ్చింది అనమాట సో మీరు ఆయన మైండ్ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు అనమాట హౌ టు అదే సీక్రెట్ టు హిస్ మైండ్ అన్నట్టు కాదు కానీ మాకు ఒక్క విషయంలో మాత్రము కొంచెం కోపంగా ఉంది ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లిపోయారు మా మెల్బర్న్ నుంచి వీఆర్ మిస్సింగ్ యువర్ టీ సో అదే ప్లీజ్ కీప్ కమింగ్ అయితే ఒకటి ఒకే ఒక విషయము ఇక్కడ మనతో మాట్లాడడానికి ఒకళ్ళు ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం ఒక్కసారి విఠల్ గారు నమస్తే అండి హాయ్ అండి విందయ్య గారు బాగున్నాను బాగున్నాను ఇంటర్వ్యూ చాలా స్పెషల్ గా ఉందండి వింటే చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ టీమ్ అందరికి హాయ్ హలో హలో నా పేరు విట్టల్ ఫ్రమ్ ఇజ్రాయల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అండి ఇజ్రాయల్ 
మాకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఫ్యాన్స్ అండి మేమందరము ఇక్కడ చాలా మంది రెగ్యులర్ గా యా 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 సార్ మీ పాట విన్నాను సార్ ఎటో వెళ్ళిపోయింది అది అది ఇంతకు ముందు కూడా ఇలానే ఒక సాంగ్ ఉంది ఆ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ ఉందో దానికంటే ఎక్కువ క్రేజీ సాంగ్ ఉంటుంది చాలా బాగుంది ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ మీరు నలుగురు నిజంగా అహ్మద్ గారు కానీ ఆ తర్వాత కిరణ్ గారు కానీ ఈ మీరు అందరూ కలిసి ఈ కంపోజ్ చేసి ఈ వీడియో అయితే నేను ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే చూడడము సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకున్నాను ఇందాకే అంటే ఇలాంటి గాలిలోనే గాలి పైననే రెండు మూడు పాటలు ఉన్నట్టు చూశాను ఈ గ్రూప్ లో చాలా బాగా పిక్చరైజ్ అయింది సో యా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆల్మోస్ట్ తొంభై దేశాలు వింటున్నాయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ తొంభై దేశాల్లో టెలికాస్ట్ అవుతుంది ఎయిర్ కాస్ట్ అవుతుంది సో చాలా మంది వింటూ ఉంటారు కొంతమంది కాల్ చేయడానికి సంకోచిస్తారు కూడా ఒక్కొక్కసారి బట్ టైం తీసుకొని కాల్ చేసిన వాళ్ళందరికి వింటున్న వాళ్ళందరికి కూడా ధన్యవాదాలు సో అది మరి రాజ్మన్ గారు చాలా మందికి నచ్చింది నిజంగా ఈ పాట చాలా మంది మెసేజ్ల రూపంలో కూడా పంపించారు రిచ్నెస్ ఇన్ మ్యూజిక్ అని ఒకళ్ళు చెప్పారు పాట లిరిక్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయని చెప్పారు ఒకళ్ళు అండ్ గొంతు అయితే ఎంత బాగుందో అని చాలా మంది మెచ్చుకున్నారు అసలు హైమద్ గారి వాయిస్ సో రియలీ ఇలాంటి మ్యూజికల్ వండర్స్ మీరు ఇంకా ఇంకా క్రియేట్ చేసి మా మమ్మల్ని అందరినీ ఇంకా ఇలా ఈ హ్యాపీనెస్ లో ముంచాలి ఇలా ఆనందంలో మమ్మల్ని అందరినీ ఆనందింప చేయాలని నేను ఇంకా కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ ఫెంటాస్టిక్ ఎఫర్ట్స్ అసలు వీడియోలో కూడా లైక్ మధ్య మధ్యలో అలా ఫ్లాష్ అవుతూ అవన్నీ కూడా ఆ ఎడిటింగ్ వీడియో అంతా కూడా సూపర్ బాబు కాన్సెప్చువలైజేషన్ కిరణ్ గారు సూపర్ బాబు అండి ఇక్కడ మా టీం కెమెరా టీం కూడా చెప్పాలండి సాయి గారు అండ్ యాదవ్ గారు దాన్ ఫంటాస్టిక్ జాబ్ ఇన్ ద స్టూడియో వాళ్ళు ఎలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని వాళ్ళు కూడా అయ్యాను మై ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు థ్యాంక్ యూ అండి నేను నా తరపు నుంచి కూడా థ్యాంక్ యూ రాజ్మన్ గారు కిరణ్ గారు అండ్ హైమత్ గారు ఫర్ టేకింగ్ టైమ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ మ్యూజికల్ వండర్ అసలు అండ్ ఇంకా కూడా చాలా విషయాలు తెలియజేస్తారు అసలు అంటే ఒక పాట వెనకల ఎంత కృషి ఉంటుంది ఎంత లిరిక్స్ రాయడానికి ఎంత అంటే ఒక ఎంత టీం వర్క్ ఉంటుంది ఎంత కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా తెలియజేస్తారు ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ యునిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అంటే ఒక లాంటి మా అందరికీ కూడా ఒక ఎన్లైటన్మెంట్ అనమాట ఒక అంటే ఒక పాట వెనకాల ఎంత ఎఫర్ట్ ఉంటుంది ఎంత టీం వర్క్ ఉంటుంది అన్న విషయంలో థ్యాంక్స్ అలాట్ నిజంగా ఫర్ యువర్ టైమ్ సృష్టి కర్తలకి కమిటీ మెంబర్స్ కి ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ అండ్ వింజి గారు మీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ఇలా ఇలాంటి మ్యూజికల్ వండర్స్ ఇంకా ఇంకా క్రియేట్ చేసి ఇంకా ఇంకా అలా రిలీజ్ చేస్తూ ఉండాలి మా మనందరినీ అలా హ్యాపీ చేయాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి రాష్మన్ గారు హైమత్ గారు కిరణ్ గారు Thank you so much, Vindya Garu, me, Telugu NRA Radio team and me and me and call Jeshna uh, listeners ki, and now we have to thank you so much for all of you. Rajman Gari music ni miru ala ingress chestu undali. Andar ki support you vivala ni manaspurt ka gore putna no. Yes. Rajman sir, thank you so much and Sirasri Gari ki thank you, Kiran Gari ki thank you, thank you so much. థ్యాంక్ యూ అండి ఎస్ సో అలా వింటున్న కదా శ్రోతలు మనకి తెలుగు సినిమాలో ఎన్నో ఎన్నెన్నో పాటలు వచ్చాయి అందరినీ అలరిస్తుంది అలా ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ లో కూడా చక్కటి పాటల్ని అలా బాణీల్ని స్వరపరిచి పాడి ఇంత చక్కగా మనల్ని అందరినీ అలరిస్తున్నారు మీరు అందరి ఇవి కూడా వినాలి ఇలాంటి ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిషియన్స్ ఛానల్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చక్కగా రాజ్మన్ గారి ఛానల్ కి వారందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి టాలెంట్ అనేది గుర్తించబడాలి తప్పకుండా అది అలా ఉండిపోకూడదు అని నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అండ్ ఇలాంటి రేడియో లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా చక్కగా అందరికి అందరినీ పరిచయం చేస్తూ ఒక మాధ్యమంగా నిలుస్తున్నాయి సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ వింటున్న వారందరికీ అండ్ అలానే ఇప్పుడు వచ్చి టీం మన మాట్లాడారు రాజ్మన్ గారు కిరణ్ గారు శ్రీరాశ్రీ గారు అండ్ హైమత్ గారు వారందరికి 
మీకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి మళ్ళీ ఒకసారి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చేసుకోండి మర్చిపోకుండా అండ్ ఎంకరేజ్ చేయండి అది మరి వాళ్ళ షో నేను మీ ఆర్జీ విందియా బెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ మళ్ళీ మనం మండే మాట్లాడుకుందాము గోల్డెన్ విశేషాలతో ఇప్పుడు ఈ ఈ సమయంలో కాదు నాలుగున్నర నుంచి ఐదున్నర వరకు నా నా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఆల్ ఈజ్ వెల్ అనే కార్యక్రమం అప్పుడు మాట్లాడేసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నేను మీ ఆర్జీ